சரிங்களா ஏதே குறிச்சு நம்ம என்ன பண்ணுங்கள் நான் கவலைப்படுவேனா ஐயோ எப்படி ஓட்டத்தை ஓடி முடிப்பேன் இந்த கஷ்டத்தை எப்படி இந்த பூமியில் சகிப்பேன் இல்லை மாம்சத்தில் வந்துக்கிற ச ஒரு சோர்வை எப்படி நம்ம மேற்கொள்வது இதை குறித்து எதுவுமே என்ன பண்ணுவோம் நாங்கள் கவலைப்படவே வேணாம் ஏன்னா தேவன் நம்மளை தெரிஞ்சுருக்கிறார் நமக்கு என்னது தேவன் அவருக்கு என்ன அவங்க முன்னாடியே தெரியும் அவர் அனுமதிக்காமல் என்ன பண்ண போகிறதுங்க நம்மளுடைய இந்த ஓட்டத்தில் எதுவுமே வர போகிறது இல்லை ஏதோ ஒன்று வருதுன்னா அதை ஒரு வேளை நம்ம முன்னாடி தப்பு செஞ்சுருப்போம் அதை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்காக தேவன் நம்மளை அனுமதித்தார் இல்லைனா ஒரு ஸ்டெப் மேலே கொண்டு போகிறதுக்காக என்ன பண்ணிப்பாருங்க அந்த ஒரு டெஸ்ட்டு நமக்கு வச்சுருப்பார் சரிங்களா யோபுக்கு அதானே நடக்குது சரிங்களா அப்போ எது நடந்தாலும் நம்மளுடைய ஜீவன் அவர் அனுமதி இல்லாமல் என்ன ஆகாதுங்க கண்டிப்பாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது எடுக்க முடியாது சாத்தானால் அந்த ஒரு நம்பிக்கையில் தைரியமாக போவோம் சகோதரர் சொன்னது போல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பாடத்தின் தலைப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எலியா முந்தி வருதல் ஓகே சரிங்களா இந்த ஒரு பாடம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ரசல் புதல் என்ன செகண்ட் வால்யூமில் எட்டாவது அத்தியாயத்தில் இந்த ஒரு பாடம் இருக்குது ஓகேங்களா எலியா முந்தி வர வேண்டுதல் அப்படின்ட்டு சகோதர வசன ஆதார வசனம் மட்டும் மறுபடியும் நம்ம வாசிடலாம் மல்கியா நான்காம் அதிகாரம் ஐந்து ஆறு வசனங்கள் மறுபடியும் ஒரு தரம் வாசிடலாம் பயங்கரமான அம்மா கேட்குதாம்மா ஓகே எனக்கு நம்ம நாட்டெல்லாம் பேசுகிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் போக போக ரைஸ் ஆகிடும் கோலப்படாது ஓகேங்களா போகலாங்களா அப்போது இங்கே நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு பெரிதான ஒரு நாள் வர்றதுக்கு முன்னாடியே என்ன பண்ண போகிறாங்களா எலியா முந்தி வர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு பார்க்குறோம் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ண போகிறாருன்னா அந்த ஒரு நாட்கள் அப்போ என்ன பண்ணுவார்னா பூமியை சங்காரத்தினால் அடிக்காத படிக்க என்ன பண்ணுவாங்களா பிதாக்களுடைய இருதயத்தை பிள்ளைகளிடத்திற்கும் பிள்ளைகளுடைய இருதயத்தை பிதாக்கள் எடுத்திருக்கும் அவர் திருப்பிடுவார் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இந்த ஆறாம் வசனத்தில் இந்த பிதாக்களுடைய இருதயத்தை பிள்ளைகளிடத்திற்கும் பிள்ளைகளுடைய இருதயத்தை அவர்கள் பிதாக்கள் எடுத்திற்கும் திருப்புவார்னு சொல்கிறார்கள அதுக்கான விளக்கம் என்ன நமக்கு ஏதாவது தெரியுங்களா இங்கே பிதாக்கள்னா யாரை சொல்கிறாரு அந்த பிதாக்களுடைய இருதயத்தை பிள்ளைகள் இருதயம் போல் மாற்றிடுவாராம் அப்புறம் ஏதோ ஒரு பிள்ளைகள் இருக்காங்களாம் அந்த பிள்ளைகளுடைய இருதயத்தை மறுபடியும் ஒரு ஏதோ ஒரு பிதாக்களுடைய இருதயத்துக்கு மாற்றிடுவாங்களாம் அந்த முன்னாடி வர பிதா யார் அங்கே வந்து முடிக்கிற பிள்ளைகள் யார் அப்புறம் பிள்ளைன்னு ஆரம்பிக்கிறார் அந்த பிள்ளை யார் முடிக்கிற பிதா யார் கேட்டிருக்குங்களா கேட்கலைங்களா ஆ அதாவது பிதாக்கள்னு யாரை சொல்கிறாருனா இங்கே இஸ்ரேல் ஜனங்கள் தான் சொல்கிறார் ஓகேங்களா அந்த முற்பிதாக்கள் அந்த இசுவேல் ஜனங்கள் யார் யாரெல்லாம் தேவனுடைய வசனத்துக்கு அவருடைய நியாய பிரமாணத்துக்கு கீழ்ப்படியாமல் இப்போ இருக்காங்களோ இப்போ இருந்தாங்க இல்லை அப்போ இருந்தாங்க எல்லாருமே ஒட்டுமொத்த இசுவேல் ஜனங்கள் அவங்க யார் யாரெல்லாம் கீழ்ப்படியாமல் இருக்காங்களோ அந்த பிதாக்களுடைய இருதயத்தை பிள்ளைகள் இருதயத்தை போல் மாற்றிடுவார்களா ஏன்னா நம்ம ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறப்ப கூட ஒருத்தன் குழந்தையை போல் மாறாவிட்டால் என்ன பண்ண முடியாங்க பரலோகத்து ராஜ்யத்தில் அவன் பிரவேசிக்க முடியாது அவனுக்கு இடம் இல்லைன்னு சொல்கிறார் அப்படின்னா குழந்தை போல் மாறுறதுனா என்னென்னா குழந்தையோட குணம் என்னங்க எது சொல்லி கொடுத்தாலும் அந்த வயசில் கற்றுக்க முடியும் சீக்கிரமாக கேப்சர் பண்ணிக்கும் ஓகேங்களா அடுத்தவங்க சொல்கிறது ஆ இப்படி தானே ஏற்றுக்கும் இல்லை நான் சொல்கிறது தான் கரெக்டுன்னு என்ன பண்ணுறாதுங்க பிடிவாதம் பண்ணாது வாதாடாது அப்போது அது போல் நம்ம எல்லா விஷயத்தையும் ஏற்றுக்கிறவங்களா இருக்கணும் ஓகேங்களா அவங்க ஏற்றுக்கினாங்கன்னா அன்றைக்கி அவங்க ஏற்றுக்காதவங்க அவங்க எப்படியாகப்பட்டவங்க கடின இருதயம் உள்ளவர்கள் வணங்காக கழித்
சரிங்களா அப்படியாப்பட்ட இருக்கிற அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு குணா தரிசனத்தில் இருக்கக்கூடிய இஸ்ரேல் ஜனங்களை என்ன பண்ண போகிறாருனா தேவன் அந்த வணங்காக கழுத்திருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஜனங்களை என்ன பண்ண போகிறாருனா பிள்ளைகள் இருதைத்து போல் அவங்களுடைய பாவத்தை உணர்த்தி இப்போ நான் உங்ககிட்ட இப்படி வந்தேன் நான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு செஞ்சேன் நீங்கள் என்ன உணராத போயிட்டீங்க நான் அவங்களுடைய தவறுகளை சுட்டி காமிச்சு அவங்களுடைய இருதயத்தை எப்படி மாற்ற போகிறாருன்னா ஒரு குழந்தையோட இருதயத்தை போல் மாற்ற போகிறாருங்களா மாற்றி அந்த குழந்தைக்கான இருதயத்தை எப்படி மாற்ற போகிறாருன்னா அவருடைய முற்பிதாக்கள் இருந்தாருங்களே ஆபரகாம் ஈசாக்கு ஓகேங்களா தீர்க்க தரிசிகள் தேவனுக்கு பயந்து நடந்த தீர்க்க தரிசிகள் ஓகேங்களா அவங்களுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றது போல் அதிக விசுவாசத்திலையும் அதிக அதிக வைராக்கியத்திலும் அதிக நம்பிக்கையிலும் என்ன பண்ண போகிறாங்களா மாற்ற போகிறாங்களா அது நடக்கும்போது தானே இப்போ எப்போ அது நடக்கும் இந்த மகா உபத்திரவத்தின் காலத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய டெக்னாலஜி அவங்க அவங்கள நரு நம்பி இருக்கக்கூடிய அந்த அறிவு ச எல்லாமே என்ன அவங்க ஃபெயிலியர் ஆகும் அப்போ ஃபெயிலியர் ஆக அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க தேவனை நோக்கி பார்ப்பாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க முற்பிதாக்கள் எழுந்து வந்து அவங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவாங்க அப்போ அவங்க ஏற்றுப்பாங்க இதோ தேவனே என்ன பண்ணாருங்க எங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணி ஜெயிச்சாருன்னு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுடைய தப்பை அங்கே ஒரு ரெயிலஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு தோற்றம் அப்போ அதை தான் அந்த முற்பிதாக்கள் வணங்காத இசைவேல் ஜனங்களை அவங்களுடைய பாவங்கள் அவங்களுடைய தப்பிதங்கள் நீங்கள் செஞ்ச குறைகள் எல்லாமே அவங்களுக்கு சுட்டி காமிச்சு அவங்களுடைய இருதயத்தை பிள்ளைகள் இருதயத்தை போல் மாற்றி அவங்கள மறுபடியும் அவர்களுடைய முற்பிதாக்கள் ஏன்னா கடைசியில் அப்படி தான் சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறாருன்னு பாருங்கள் நான் வந்து பூமியை சங்காரத்தால் அடிக்காத படிக்கு அவன் பிதாக்களுடைய இருதயத்தை பிள்ளைகளிடத்திற்கும் பிள்ளைகளுடைய இருதயத்தை அவர்கள் பிதாக்களிடத்திற்கும் ஓகேங்களா அந்த அவர்கள் பிதாக்கள்னா முன்னாடி இருக்கிற நாங்கள் ஆபரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோவுடைய சந்ததின்னு சொல்கிறாங்களா அந்த ஒரு வைராக்கியம் அவங்கக்கிட்ட இருந்த அந்த விசுவாசம் அந்த ஒரு நம்பிக்கைக்குள்ள என்ன பண்ண போகிறாங்களா எல்லா ஜனங்களையும் மாற்ற போகிறார் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த தான் இங்கே அந்த வசனத்தை சொல்கிறார் அப்படின்றத பார்க்குறோம் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரி அப்போ இப்படி அவங்க மாறணும்னா அதுக்கு முன்னாடி என்ன நடக்கணுங்களா ஒரு பெரிதும் பயங்கரமான ஒரு நாள் வரப்போகுது அப்படின்றத பார்க்குறாரு அப்போ அந்த ஒரு பெரிய பயங்கரமான நாள் வர்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவோம்னா எளியா தீர்க்கு தரிசி அவங்கள இடத்துல அனுப்புவேன்னு சொல்கிறார் அப்படின்னா இந்த எளியா தீர்க்கு தரிசி யார் யாராக இருக்கலாம் இப்படியாப்பட்ட ஒரு பெரிய சம்பவம் நடக்க போகுது இஸ் அந்த சம்பவம் எதுன்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் இஸ்ரேல் ஜனங்களுடைய மனம் மாறக்கூடிய ஒரு விஷயம் அவங்க எப்போ மனம் மாற போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அந்த மகா உபத்தரவு காலத்தில் அவங்க மனம் மாறுவாங்க அவங்களுடைய தப்பிதங்களை உணர்வாங்க தேவன் பக்கம் வந்துடுவாங்க தேவனை ஏற்றுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்போ இப்படியாப்பட்ட ஒரு சம்பவம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாருன்னா ஒரு எளியா தீர்க்கு தரிசி அனுப்புவேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அந்த எளியா தீர்க்கு தரிசி யார் யாராக இருக்கலாம் ஏசு கிறிஸ்துவும் திருச்சப்பீங்களா ஏசு கிறிஸ்துக்கு எளியான்னு எங்கனா இருக்குங்களா ஆ கரெக்டாக சொன்னீங்க சார் எளியா வகுப்பார் நம்ம யார் தாங்க எளியா வகுப்பார் தான் நமக்கு பேர் ஓகேங்களா அப்போது நம்ம எளியா வகுப்பார் தான் அந்த முன்னாடி அனுப்பக்கூடிய எளியா யார்னா நம்ம தான் எப்படி நம்ம நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்றத தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு என்ன முன்னாடி பார்க்க போகிறோம்னா முன்னாடி எளியா என்ன பண்ணார் அந்த ஒரு காரியத்தை பார்த்து அப்போ அதே என்ன ஒரு வேலையை செஞ்சாரோ அதே வேலை தான் இன்றைக்கி நம்மளும் செய்ய போகிறோம் சரிங்களா நம்ம கூட வேலையும் அது தான் நம்ம அதுக்கு தான் இங்கே இருக்கிறோம் தேவன் அதனால தான் நம்மளை இந்த உலகத்தில் தெரிஞ்சுருக்கார் அப்போ நமக்கான வேலை இங்கே என்ன செய்ய போகிறோம் அந்த ஒரு ஜனங்கள் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் மாறுறதுக்கோ இல்லை உலக ஜனங்கள் மாறுறதுக்கோ நம்ம எப்படி காரணராக இருக்கிறோம் தேவன் நம்மளை எப்படி பயன்படுத்துகிறாரு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை தான் என்ன பண்ண போகிறோங்க இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரி இந்த மல்கியா புஸ்தகம் தான் என்ன புஸ்தகங்க பழைய ஏற்பாட்டில் ஒரு கடைசி புத்தகம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இந்த பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கு இந்த மல்கியா புஸ்தகத்தும் புதிய ஏற்பாட்டுக்கும் எவ்வளோ கேப் நானூறு ஆண்டுகள் ஓகேங்களா மலைய ஏற்பாடு புஸ்தகம் மல்கியா எழுதி முடிச்சதுக்கப்புறம் கிறிஸ்து பிறக்கிறதுக்கும் ஏ இடைப்பட்ட காலங்கள் நானூறு வருஷம் இதை வந்து இருண்ட காலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இந்த ஒரு காலத்தில் என்னதான் என்னன்னா நிறைய ஒரு தவறான போதனைகளும் உள்ளே வர ஆரம்பிச்சிச்சு ஓகேங்க சத்தியத்துக்கு விரோதமாக அப்படின்றத பார்க்குறோம் அப்போ இவங்களுக்கு இந்த கடைசி வசனம் எப்படி சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி மூன்றாம் அதிகாரம்லாம் நம்ம வாசிக்கிறப்போ ஒரு பெரிய அக்னி உங்களுக்கு மேலே வரும் நீங்கள் இந்த தேவனுடைய வார்த்தையை கீழ்ப்படியாமல் போகிறீங்க உங்கள் மேலே ஒரு பெரிய ஆபத்து வரும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நிற்கும் ஆனால் நான்காம் அதிகாரத்தில் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா எப்படி முடிக்கிறாருன்னு பார்க்குறப்ப இது எல்லாம் நடந்தாலும் கூட நான் உங்களோட தப்பு விற்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க எளியா தீர்க்கு தரிசியை முன்னாடியே அனு
அப்போ எல்லாருமே என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒரு விக்கிரக வணக்கத்துக்குள்ள போயிட்டாங்க ஓகேங்களா எல்லா ஜனங்களுமே சோரம் போயிட்டாங்க தேவன் எதை வெறுத்தாரோ எதை செய்யவே கூடாது நான் கொடுக்குற தேசத்தில் நீங்கள் எதை போய் செய்யக்கூடாதுன்னு கட்டளையாக கொடுத்தாரோ அதை என்ன பண்ணிட்டாங்க அவங்க அங்கே இருக்கிற புரஜாதி ஜனங்களை பார்த்து விக்கிரங்களை வச்சு வணங்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்போ தான் என்ன பண்ணுறாருன்னா எளியா என்ன பண்ணுறாருங்க வந்து அவங்களுடைய இருதயத்தை திருப்புறார் அங்கே வந்து மலை மேலே ஒரு பலியிட்டு பாகாலே தெய்வமானால் நீங்கள் பாகால் வளங்க இல்லை கர்த்தரே தெய்வமானால் என்ன பண்ணாங்க கர்த்தரை வணங்குன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாருன்னா எல்லா ஜனங்களும் என்ன பண்ணுறாருங்க பாகால் வணக்கத்தில் இருந்து தேவன் பக்கமாக திருப்புறார் அப்படின்றத பார்க்குறோம் அப்போ அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரியே அதே ஒரு வேலையை செய்கிறதுக்கு தான் இன்றைக்கி நம்மளும் இருக்கிறோம் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் தேவன் என்ன பண்ணிக்கிறாங்க அழைச்சிருக்கிறார் இந்த உலகத்தில் இந்த பூமியில் நமக்கான வேலையும் அதுவும் ஒன்று நம்ம கிறிஸ்துவின் குணலட்சணத்தை வளர்க்குறதும் நம்மளுடைய வேலை இன்னொன்று சத்தியத்தை போய் சொல்லி என்ன பண்ணுங்க உலகத்தில் அறியாமல் இருக்கக்கூடிய ச அநேக பிள்ளைகளை அநேக சகோதர சகோதரிகள் என்ன பண்ணுங்கள் சத்தியத்தில் கொண்டு வருவதும் நம்மளுடைய வேலை தான் அப்படின்றத பார்க்குறோம் உள்ளே அப்படியே தொடர்ந்து போகலாம் அவங்க பாடத்துக்குள்ளே அப்போது மேசியாக வரும்போது நிகழும் சோதனையில் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ணனுடைய வெளிப்படையான ராஜ்யம் வரப்போ கண்டிப்பாக ஒரு மகா உபத்திரவ காலம் வரப்போகுது அதுக்கு முன்னாடியே யார் செலக்ட் ஆகி போனாங்க இந்த எளியா வகுப்பார் ஆகிய நாம் என்ன பண்ணுங்க முதல்ல அதில் அகப்படாமல் நம்மளை நாம் தப்பு வச்சுக்கணும் நம்மளுடைய ரச்சிப்பை நம்ம அடையணும் நம்மளுடைய கிரீடத்தை நம்ம பெற்று உலா இருக்க வேண்டும் அப்படின்றத பார்க்குறோம் அப்போ அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரி வாசிக்கலாம் அந்த ஒரு சோதனை எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்குறப்ப மல்கியா மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் மாசம் மல்கியா மூன்று ஒன்று முன்பாக போய் வரியை ஆயத்தம் பண்ணுவான் அப்போது நீங்கள் தேடுகிற ஆண்டவரும் நீங்கள் விரும்புகிற உடன்படிக்கையின் தூதனுமானவர் தம்முடைய ஆலயத்துக்கு தீவிரமாய் வருவார் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ தேடுகிற அந்த ஆண்டவர் யார் அந்த தூதன் யார் தேடுகிற ஆண்டவர் யார் யாராக இருக்கும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து ஓகே தூதன் அந்த தூதன் யாருன்னா பார்க்கலாம் உள்ளே போயிட்டு ஓகேங்களா அப்போது ஒரு தூதனை அனுப்ப போகிறாருங்களாம் அந்த தூதன் என்ன பண்ண போகிறாருங்களாம் அவருக்கான ஒரு வழியை ஆயத்தை பண்ண போகிறார் அப்படின்னு சொல்கிறாருன்னு பார்க்குறோம் இந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம கம்பேர் பண்ணுறப்ப ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய முதலாம் வரிகளை வந்திருக்கிறப்ப இதே ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு நடந்துச்சுங்களா என்ன நடந்துச்சு யோவான் சனகன் என்ன வேலை பார்த்தார் அவருக்கான வழியை ஆயத்தம் பண்ணாருங்களா நான் அவருடைய பாதரட்சை அவிப்பதற்கும் நான் பார்த்துறேன் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போது இந்த ஒரு வசனம் எதை குறிக்குதுன்னா அப்போ அவருடைய முதலாம் வருகைக்கு முன்னாடி நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை தான் இங்கே பேசுகிறாரா எப்படி இரண்டாம் வருகைன்னு சொல்கிறீங்க அப்படியே தொடர்ந்து ரெண்டு மூணு வருஷம் வாசி லாஸ்ட்டு அப்போ இந்த சம்பவம் எப்போ வந்து நடக்க போதுங்க அவர் வந்து என்ன பண்ண போறாருங்களா வெளியே புடமிழவது போல வந்து என்ன பண்ண போறாங்க புடமிட போறாரு இப்ப சத்தியத்தை புடமிட்டு நமக்கு தந்துட்டு இருக்காருங்களா இந்த ஒரு காரியம் நடக்குதுங்களா அவர் புடமிழவருடைய அக்னியை போலவும் வண்ணாருடைய சவுக்காரத்தை போலவும் இருப்பார் அப்போ நம்மளுடைய கரைகள் எல்லாம் நம்ம சத்தியத்தின் மூலமாக சுட்டி காமிச்சு அதையெல்லாம் நம்மளை போக்குறாரா நம்மளை பரிசுத்தம் செய்கிறாரா நாளுக்கு நாள் அப்போ இந்த விஷயங்கள்லாம் எப்போ நடக்குதுங்க அவருடைய இரண்டாம் வருகையில் வந்து தான் அவர் முதல் வருகையில் வந்தப்போ எப்படியா வரலைங்க அவரே வந்து ஆட்டுக்குட்டியாக அதாவது பலியாகிறதுக்கு வந்தார் சரிங்களா அவர் வந்து அப்போ வந்து எந்த ஒரு காரியத்தையும் செஞ்சுட்டு போகல அப்போ இது வந்து அவருடைய முதல் வருகையில் குறிக்கல இது அவருடைய இரண்டாம் வருகையில் குறிக்குது அப்போ அங்கே எளியா முந்தி வந்து என்னுடைய தூதனை அனுப்புவேன் அப்படின்னு சொல்கிறார்ல அது வந்து அப்போ யார் இல்லைங்க யோவான் சானகன் செஞ்ச வேலையை இங்கே சொல்லலை நம்ம செஞ்சிட்டு இருக்க வேலையாக இப்போ நம்ம இனிமேல் செய்யக்கூடிய வேலை இது வரைக்கும் செஞ்ச வேலை அந்த வேலையை தான் என்ன பண்ணுறாங்க சொல்கிறார் அப்போது யோவான் வகு எளியா வகுப்பார் ஆகிய நாம் என்ன பண்ணுங்கள் போயிட்டு சத்தியத்தை சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் நம்ம செய்யணும் நம்மளை குறிச்சு தான் என்ன சொல்கிறேன் இந்த வசனம் 
சொல்லுது அப்படின்றத பார்க்குறோம் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரி சரி இதை நம்ம முன்னாடி எடுத்துக்கிட்டு அப்போ இப்போ யோவான் சனகன் என்ன பண்ணாருன்னா யோவான் சனகனும் அவங்களுடைய சீஷர்களும் ஊனியம் செஞ்சாங்க அந்த ஊனியம் அது வந்து அவங்க வெற்றி பெற்றாங்களா அந்த ஊனியத்தில் அவங்களுடைய வார்த்தைக்கு எல்லோரும் செவி கொடுத்தாங்களா மனம் திருந்திட்டாங்களா இசைவே ஜனங்கள் எல்லாருமே இல்லை அப்போது அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அவங்களுடைய ஊனியத்தில் அவங்க செஞ்ச ஒரு காரியத்தில் அவங்களுக்கு தோல்வி தான் வந்துச்சு அதனால் அவங்களுக்கு என்ன ரிசல்ட் அந்த ஜனங்களுக்கு இசைவேல் ஜனங்களுக்கு என்ன நடந்துச்சு ஒரு ஆபத்து காலம் வந்துச்சு சிதறடிக்கப்பட்டாங்களா தீர்த்தராயன் வந்து இப்போ எல்லா கிபி எழுவதில் வந்து என்ன பண்ணாங்க அந்த ஒட்டுமொத்த இசைவேல் தேச தேசத்தையும் என்ன பண்ணாருங்க தீ வச்சு கொளுத்தி அந்த தேசத்தில் யாருமே இல்லாதபடி எல்லாரையும் சிதறடிக்க விட்டாரா இசைவேல் ஜனங்க அவங்கவுங்க எல்லா தேசத்துக்கும் போனாங்களா அப்போது இந்த ஒரு சம்பவம் அதே போல தான் என்ன நடக்க போகுதுன்னு நான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உண்மையான வகுப்பாராக எளியா வகுப்பாராக நாம் செய்கிறப்பவும் அப்போ எப்படி யோவான் சானங்கன்னு இருந்தப்போ நடந்துச்சோ அதே போல் சேம் டிட்டோ இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம காலத்தில் நடக்கும் நம்மளும் போய் தேவனுடைய வார்த்தையே சொல்லுவோம் ஆனால் ஏற்றுப்பாங்களான்னா உலக ஜனங்கள் ஏற்றுக்கிட்டு உடனே வர போகிறது கிடையாது ஓகேங்களா அவங்களுக்கும் ஒரு என்ன வச்சுருக்காருங்க ஒரு காலம் வச்சுருக்கிறார் அந்த மகா உபத்திரவ காலம் அங்கே என்ன வருங்க இந்த உலகத்துக்கு ஒரு முடிவு வரும் அப்போ அங்கே என்ன நடந்ததோ அதே தான் என்ன பண்ணுங்க இப்பொழுது பொருளிலையும் நடக்க போகுது அப்போ இப்போ நடக்க போகிற எல்லா ஒரு காரியத்தையும் முன்னாடியே என்ன பண்ணியிருக்காங்க தேவன் நிழலாக வச்சுருக்கார் அப்படின்றத பார்க்குறோம் அப்போது இப்போ எலியா வந்தாச்சா வரலைங்களா எலியோட வேலை ஆரம்பித்தாச்சா ஆரம்பிக்கலைங்களா ஆரம்பித்தாச்சு நடந்துட்டுருக்கு உலகம் எங்கும் என்ன பண்ணுங்க சுவிசேஷம் தேவன் அவருடைய பிள்ளைகளை வச்சு போயிட்டுருக்கு அப்போது வேலை நடந்துட்டு இருக்கு அப்போது நம்மளும் அந்த வேலையில் என்ன பண்ணுங்க நமக்கான பங்கு தேவன் வச்சுருக்கார் நம்ப அதை செய்வதாக இருக்க வேண்டும் அது நம் மேல் விழுந்த கடமை அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரி இது வந்து ஒரு பெரிய மீட்டிங் ஆர்கனைஸ் பண்ணி எல்லோரையும் கூப்பிட்டு வச்சு ஒரு ஒன் டே மீட்டிங் மாதிரி நடத்தி அப்படி தான் நடத்தணும்னு இல்லை நம்ம போய் வேலை செய்கிறோம் நம்ம எல்லாருமே கண்டிப்பாக வெளியே வேலைக்கு போவோம் இல்லை அக்கம் பக்கம் இருப்போம் நம்ம யார் போனாலும் என்ன பண்ணாங்க நம்மக்கிட்ட தேவன் எந்த அளவுக்கு சக்தி ஆவியை கொடுத்துருக்காரோ அவரோட பரிசுத்த ஆவியை கொடுத்துருக்காரோ நமக்கு தெரிஞ்ச சக்தி தான் என்ன பண்ணலாங்க கண்டிப்பாக போய் சொல்லலாம் நான் இப்போ புதுசாக ஒரு இடத்துல ஒரு பெட்ரோல் பங்க்கில் வேலை செஞ்சுருக்கேன் அங்கே ஒரு ரெண்டு பேர் ஒரு சகோதரன் ஒரு சகோதரி என்னோடய பெரியவங்க தான் அவங்க பேச வைக்க போயிட்டு இருக்காங்க ஒருத்தர் ஆர்சி ஒருத்தவங்க வந்து சிஎஸ்சி வச்சாச்சுங்க இப்போ தான் அவங்ககிட்ட என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஆரம்ப வசனம் போட்டிருக்கேன் நேற்று தான் பேச ஆரம்பித்தேன் ஆதாமோடைய விஷயத்தையும் அப்புறம் வந்து இன்னும் என்ன பண்ணுவாங்க முன்னாடி நம்ம சங்கீதத்தில் வசனம் வாசிக்கோங்கள அதுவும் மற்ற பதிமூன்றாம் அதிகத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க இருக்கிற இடத்துல இன்னும் அதிகமாக கொடுப்பேன் இல்லாத இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்க இருக்கிறதும் எடுத்துக்கொள்ளப்படணும்ல இந்த ஒரு மூணு கொஸ்டினை கேட்டு வந்திருக்கேன் எனக்கு நீங்கள் சண்டே நாளைக்கு சர்ச்சைக்கு போவீங்க எனக்கான பதில் நீங்கள் இது கேட்டுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு போயிருந்துருக்கேன் ஏன் இந்த விஷயம் கூட ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயுத பூஜை கொண்டாடினாங்க சரிங்களா ஆயுத பூஜை கொண்டாடினப்போ நான் வாங்கி சாப்பிட்டாங்க படைச்சது நீங்கள் கிறிஸ்டின் சொன்னீங்களே நீங்கள் எப்படி இதை சாப்பிடுவீங்க நம்ம சாப்பிடக்கூடாதுன்னு ஆரம்பித்தேன் அப்படிங்களா சிஸ்டர் சாப்பிடக்கூடாதுங்களா ஆ சரி ஓகே வாங்க பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று குறைஞ்சியார் எட்டாம் அதிகாரத்தை சொல்லிட்டு வந்துடுறேன் நீங்கள் வாசிச்சுட்டு வாங்க உங்களுக்கு புரியுதா பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு திங்கக்கிழமை வந்து பதில் சொல்கிறேன் ஒரு மூணு கொஷினையும் இதுக்கான பதிலையும் சொல்லிட்டு வந்துடுறேன் அப்போ இது பண்ணி தான் இனிமேல் நம்ம ஊழியம் பண்ணணும் சரிங்களா ஒரு பெரிய மீட்டிங் ஆர்கனைஸ் பண்ணி அதில் தான் போய் பேசி இல்லை ஓகேங்களா நம்ம ஒவ்வொருக்கும் கடமை என்ன பண்ணுங்க எலியாவோடைய வேலையை செய்யணும் நம்ம எலியா வகுப்பார் சரிங்களா அப்போ நம்ம எல்லோருக்கும் நம்ம எல்லோரும் நிறைய பேரை பார்க்குறோம் யாரையும் பார்க்காம நம்ம தனியாலாம் ஒரு காட்டில் எங்கேயும் வசிக்கலை சரிங்களா ஆதாமியாவால் போல் அப்போது நம்ம இங்கே தான் நம்மளுடைய தேவன் மேலே வச்சுக்கிற அன்பையும் அவருக்காக நம்ம உண்மையாக இருக்கிறன்ற அந்த விசுவாசத்தை என்ன தான் பண்ண முடியுங்க இப்படி தான் காட்ட முடியும் ஏன்னா இன்றைக்கி மண்ணாவும் அதான் கிரி இல்லாத விசுவாசம் செத்ததாக இருக்கும் நம்ம சத்தியத்தை கேட்டு நமக்குள்ளேயே வச்சுக்கணும் நம்மளே நானே வளரணும் வளரணும்னா அது வளர்க்கவே முடியாது நம்ம போய் பேசுகிறப்ப தான் அவங்க ஏதோ ஒன்று இருத்தி கேள்வி கேட்பாங்க இது இது இப்படி இல்லைன்னு அப்போ நம்ம அதை போய் மறுபடியும் ஆராய்ச்சி பண்ணுவோம் ஆமாம் இல்லையே நம்பவே இதை யோசிக்கவே இல்லையே அப்படின்னு இன்னும் நம்ம என்ன பண்ணுவோங்க சத்திய வசனத்தை அதிகமாக ஆராயத்துக்கு அவங்கள ஒரு கருவியாக தேவன் பயன்படுத்துவார் நமக்கு என்ன பதில் தேவையோ அதை அவங்கள வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க கேள்வியாக தேவன் கேட்க வைப்பார் நமக்குள்ளேயே இருந்தால் என்ன பண்ண முடியாதுங்க நம்மளோட ஆவியை நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கவே முடியாது அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரி இந்த சபை கொடுத்தல் கூட எ
அவயங்கள் நமக்குள்ள கண்டிப்பா விரோதங்கள் வரும் ஓகேங்களா அதை மறந்துட்டு அடுத்த ஸ்டெப் ஓகே இது தேவன் ஏதோ என்னோட ஒரு குணலட்சணத்தை வளர்க்கறதுக்காக அந்த சகோதரன் மூலமாக அனுமதிச்சிருக்கார் அந்த சம்பவத்தை தூக்கி மறந்து போட்டு வாங்க முடியாது வாங்க சிஸ்டர் அடுத்தது ஊழியம் என்ன நம்ம போய் செய்வோம் அடுத்தில் சத்தியம் வசனம் அவ்வளோதான் சிஸ்டர் ஏதோ ஒரு குணத்தை வளர்க்கறதுக்காக அந்த ஒரு சூழ்நிலையை அப்போதைக்கு தேவன் அனுமதிச்சார் அவ்வளோதான் அதையே நம்ம நினச்சிட்டு இருந்தோம்னா மேற்கொண்டு நம்ம என்ன பண்ண முடியாதுங்க சத்தியத்தில் வளர முடியாது அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரி ஓகேங்களா அப்போ இதுதான் அப்போ நம்ம ஒவ்வொருவரும் ஊழியத்தை செய்கிறதுன்றது ஒரு பெரிய மீட்டிங் ஆர்கனைஸ் பண்ணி போய் பொது இடத்துல போய் பேசுறது தானா இனிமேல் அது கொஞ்சம் ரேர் தான் ஓகேங்களா நம்ம தனிப்பட்ட ஒவ்வொருவரும் நமக்குள்ளே நம்ம ஒரு தீர்மானம் எடுக்கணும் தேவன் இது எனக்கும் இந்த கடமை கொடுத்துருக்கா இது என் மேல் விழுந்த கடமை இதற்காக தான் நான் இந்த பூமியில் ஜீவித்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குற முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு வசனத்தை என்ன பண்ணாங்க சொல்லி ஆரம்பிச்சு விடலாம் அதுக்கப்புறம் சத்தியத்தில் வந்த சகோதரருடைய நம்பர் வாங்கி பிரதர் இப்படி நாங்கள் ஒருத்தர் ஆண்ட பேசினேன் ஒரு சிஸ்டர் ஆண்ட பேசினேன் ஒரு பிரதர் ஆண்ட பேசினேன் இவங்க கேட்குறது கொஞ்சம் வாஞ்சியாக இருக்காங்க கொஞ்சம் நான் குஷின் கேட்டிருக்கேன் நீங்கள் கொஞ்சம் பிக்கப் பண்ணி சொல்லுங்கள் அவ்வளோ அதுக்கப்புறம் அவரோட வளர்ந்த ஒரு சகோதரோட சொல்கிறப்ப அவர் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பிரதரையோ அந்த ஒரு சிஸ்டரையோ பிக்கப் பண்ணி சத்தியத்தை சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு தேவனுடைய திட்டத்தை வெளிப்படுறதுக்கு நம்மள பயன்படுத்தலாம் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரி அப்போ நம்ம இப்படியே நம்மளுடைய வேலை செய்கிறது நம்மளுடைய கடமையாக இருக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் ஓகே பாலத்துக்குள்ளே வந்துடலாங்களா அப்போது அந்த வசனம் சொல்கிறது யோவான் சானகன் செஞ்ச ஊழியத்தை சொல்லலை இல்லை எளியா செஞ்சுட்டு போன அந்த ஒரு காரியத்தை சொல்லலை அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரி இன்றைக்கி நம்ம செய்யக்கூடிய ஊழியம் நம்ம மேலே இருக்கக்கூடிய கடமை தான் சொல்கிறார் அப்போ அவர் வெளிப்படையாக அவருடைய ராஜ்யம் வரணும் இந்த உலகத்துக்கு ஒரு முடிவு வரணும் அப்படின்னா அது யார் கையில் இருக்குங்க நம்ம ஒவ்வொருத்தரோடைய கையிலையும் இருக்குது நம்ம ஓடி முடிஞ்சால் தான் என்னங்க அந்த லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம்ன்ற அந்த இலக்கு முடிஞ்சால் தான் அந்த ஒரு ராஜ்யம் துவங்கும் வெளிப்படையான ராஜ்யம் வரும் அந்த ஒரு சந்தோஷம் வரும் அந்த சமாதானமான ஒரு பூமி நிலவும் ஓகேங்களா இன்றைக்கி காலை தீர்மானம் வாச்சு அது போல் என்னங்க எந்த ஒரு சீரழிவும் எந்த ஒரு சீரான சீர்கேடும் என்ன பண்ணாங்க அந்த புதிய பூமியை கெடுக்காது அப்போ அப்படியாப்பட்ட ஒரு பூமி வரணும்னா அதுக்கு யார் தான் தயாராகணுங்க இன்றைக்கி நீங்களும் நானும் தான் தயாராகணும் நம்ம தான் என்ன பண்ணுங்க இந்த அக்கிரமம் இப்போ சென்னையில் பிரதர் விட்டு ரீசெண்டாக வந்தோன்னே கேட்டார் சென்னையில் என்ன பிரதர் ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் எல்லாம் சா ஓகே ஆயிடுச்சா அப்படின்ட்டு அப்போ இப்படியாப்பட்ட ஒரு அசம்பாவிதங்கள் எல்லா பாவங்களும் நடக்குதுன்னா அதுக்கு யார் காரணங்க நம்ம இன்னும் தயாராகி போகாமல் இருக்கணும் நம்ம இன்னமும் நம்மளே இவ்வளோ சத்தியத்தை கேட்டு ஒருத்தர் சகோதரன் சகோதரி மேலே இன்னும் விரோதமாக வச்சுக்கினு பகை உமனத்தை வச்சுக்கினு மறக்காமல் மன்னிக்காமல் இப்படிலாம் இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக என்ன பண்ண முடியாதுங்க இந்த உலகம் இன்னும் சீரழிவுக்குள்ளே போயிட்டே இருக்கும் நம்ம பார்த்துனே இருக்க வேண்டியது தான் நம்ம போய் ஐயோ இவங்க என்ன இப்படி பண்ணுறாங்க இந்த சகோதரி என்ன இவங்களாம் என்ன இப்படி பண்ணுறாங்கன்னு யா அத்தவங்க பாவம் செஞ்சாங்கன்னா அதை பார்த்து நம்ம குறை சொல்கிறதுக்கு நம்ம தகுதியே கிடையாது ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்க அதனால் அதை செய்கிறாங்க ஆனால் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டே என்ன பண்ணுறோங்க ஒருத்தரோட ஒருத்தர் குற்றத்தை மன்னிக்காமல் ஒருத்தரோட ஒருத்தர் பாவத்தை மன்னிக்காமல் இருந்தோம்னா அவங்க செய்கிறத விட ஒரு கேடான விஷயத்தை நம்ம என்ன பண்ணுறோங்க செஞ்சிட்ருக்கோம் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரி அப்போது நம்ம இந்த ஓட்டத்தில் அப்படி நம்ம யாருமே என்ன பண்ணிடக்கூடாதுங்க திருந்துடக்கூடாது அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரி ஓகேங்களா வாசிக்கலாம் பாருங்கள் மறுபடியும் மல்கியா மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் மாதம் ஒன்றாம் மாதம் இதோ நான் என் தூதனை அனுப்புகிறேன் அவன் எனக்கு முன்பாக போய் வழியை ஆயத்தம் பண்ணுவான் அப்பொழுது நீங்கள் தேடுகிற ஆண்டவரும் நீங்கள் விரும்புகிற உடன்படிக்கையின் தூதனுமானவர் தம்முடைய ஆலயத்துக்கு தீவிரமாய் வருவார் சிஸ்டர் அப்போ நம்ம போய் இந்த ஊழியத்தை செஞ்சு முடிச்சாதான் என்ன பண்ணுவாங்க அவர் வந்து அவருடைய ராஜ்யத்தை சாபிக்க முடியும் அப்படின்றத பார்க்குறோம் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரி அப்போ இந்த உபத்திரவமான எல்லா ஒரு சீர்கேடான இந்த பூமி ஒரு எண்டுக்கு வரணும்னா அது யார் கையில் தான் இருக்குங்க நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய கையில் இருக்குதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரி அடுத்ததாக பார்க்குறப்ப அவர் முதலாம் அருகையில் வந்தப்போ செஞ்ச எல்லா அற்புதமே எதுக்கு தான் சொல்லுவோங்க அவருடைய அந்த புதிய பூமி வர்றதுக்கான ஒரு நிழலாக இருக்குது அங்கே எல்லாருமே என்ன பண்ண போகிறாங்க ஒரு பாவம் இல்லாத ஒரு உலகம் இருக்க போது மாம்சத்தில் எந்த ஒரு பலவீனம் இல்லாமல் பூரண பலத்தோடு இருக்க போகிறாங்க எந்த ஒரு மரணம் இருக்க போகிறது கிடையாது அழுகை இருக்க போகிறது கிடையாது சரிங்களா ஒரு நித்திய சமாதானமான ஒரு பூமி உருவாக போகுது அதுக்கான அடையாளமாக தான் என்ன பண்ணாங்க அந்த கண் தெரியாதவர்களை கண் திறக்க வச்சதுக்கும் முடவர்களை நடக்க வச்சதுக்கும் வியாதிஸ்தரை சுஸ்தமாக்கிறதுக்கும் இ
போய் செய்யக்கூடியவராக இருக்கணும் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரி ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம ப்ரேயர் பண்ணுறப்ப தேவனே இன்றைக்கி உங்களுடைய வசனத்தை நான் யாருக்காவது சொல்ல முடியுமா என்ன இப்போ தயார்படுத்துங்க என்ன பலப்படுத்துங்க என்ன உபயோகப்படுத்துங்கன்னா பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய அன்றாட ஜபத்தில் நாம் ஜெய்பிக்கிறவளாக இருக்கணும் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரியே அந்த ஒரு மைண்டுக்குள்ளே நம்ம செட் பண்ணிக்கும் கண்டிப்பாக இன்றைக்கி யாரோ நான் பார்க்க போகிறேன்னா தேவனே நீங்கள் அனுமதிச்சிங்கன்னா நான் சொல்கிறதுக்கு நான் ரெடின்னு நம்ம என்ன பண்ணுங்கள் அந்த வசன அப்போ சொல்லணும்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன ஆகிருக்கணுங்க அந்த வசனத்தில் தயாராகிக்கணும் நம்ம படித்து வச்சுருக்கணும் ஓகேங்களா ஒரு நாலஞ்சு விஷயமாவது உள்ளே பேசுகிறதுக்கு அவங்க ஏதோ கேள்வி கேட்குறாங்கன்னா அதுக்கு ஓரளவுக்கு நமக்கு பேசுகிறதுக்கு நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் ஓகேங்களா அப்போது நம்ம அது நம்மளுடைய ஆவிக்குரிய விஷயத்தில் வளர்கிறதுக்கும் உதவியாக இருக்கும் இன்னும் நம்மளுடைய ஊழியத்தை செய்கிறதுக்கும் என்ன பண்ணுங்கள் நமக்கு அது உதவியாக இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்குறோம் அப்போது அவருடைய இரண்டாம் வருகையை குறித்து தான் இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்றத பார்க்குறோம் இந்த ஒரு அற்புதத்தை செஞ்சது மட்டும் அந்த அடையாளம் கிடையாது இன்னும் என்னென்ன விஷயம் நடந்துங்க அவரை கவிதை மேலே ஏற்றி வந்தாங்க ஓகேங்களா அவருடைய சீசர்கள் வந்து அவரோட கூட இருந்து சேர்ந்த எல்லா ஒரு விஷயம் அப்புறம் என்னவங்க மேசியாவாக அவரை ஏடுத்து அவர் செய்யக்கூடிய முன்னாடி செஞ்ச அந்த ஓசன்னா ஓசன்னான் பாடுற எல்லா ஒரு விஷயமும் பின்னாடி அவருடைய ராஜரீகத்தில் பெரிய ராஜாதி ராஜாவாக வந்து அவர் என்ன பண்ண போகிறாருங்க இந்த பூமியை ஆட்சி செய்யக்கூடிய ஒரு காரியத்துக்கு தான் முன்னாடி ஆழமாக நடந்துச்சு அந்த எல்லா ஒரு விஷயமும் அப்படின்றத பார்க்குறோம் அப்போது யோவான் ஸ்தானகன் செஞ்ச ஊழியத்தை அந்த வசனம் குறிக்கல நாம் செய்யக்கூடிய ஒரு ஊழியத்தை தான் என்ன பண்ணுறாங்க அங்கே ஆண்டவர் தேவன் பேசியிருக்கிறார் அப்படின்றத பார்க்குறோம் அப்போது யோவான் செய் யோவான் சனகன் செஞ்ச ஊழியம் தோல்வி அடைஞ்சிச்சு அதுக்கான ரிசல்ட் என்ன வந்துச்சு அந்த தேசம் பாவத்தினால் அழிக்கப்பட்டது தீத்திராயனால் என்ன பண்ணாங்க நெருப்புனால் சுட்டரிக்கப்பட்டு அந்த தேசமே இல்லாமல் ஆச்சு அதே போல் நம்மளும் போய் சொல்லுவோம் போய் சொல்லி என்ன நம்ம இவ்வளோ பிரயாசப்படுறோம் கேட்கவே மாட்டாங்களே அப்படின்னு என்ன பண்ணிவிடுவேன் சோர் அடைய வேணாம் நம்மளுடைய கடமை அவ்வளோ தான் அவங்க வந்தே தான் அவனுன்ற என்ன பண்ணுறாங்க தேவன் எங்கேயும் சொல்லவே கிடையாது ஆனால் அதுக்குன்னு நம்ம கேரளாசாவும் போய் சொல்லக்கூடாது நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுங்கள் நம்மளோட எஃபர்ட் போடணும் அதுக்கப்புறம் தேவன் அவங்க என்ன பண்ணாங்க என்ன தேவனுடைய சித்தம் என்னமோ அது நடக்கும் தேவன் ஒருவனை இழுத்து கொள்ளாவிட்டால் அவன் பிதாவி பிதா ஒருவனை இழுத்து கொள்ளாவிட்டால் அவன் என்னிடத்தில் வரான்னு கார் அப்போது நம்மளுடைய வேலையை மட்டும் நம்ம போய் செய்வோம் அவங்க வராங்க வரலன்றது அடுத்த ஒரு ஸ்டெப் தேவன் அதே பார்த்துப்பார் ஓகேங்களா அப்போது யோவான் சானகன் அதுக்கு தான் யோவான் சானகன் முன்னாடியே வச்சுக்கார் அவரும் போய் சொன்னார் சரிங்களா ஆனால் எல்லோரும் ஏற்றுக்கிட்டு வந்துட்டாங்களான்னா இல்லை அப்போ அதே போல் தான் இங்கேயும் நமக்கு நடக்கும் நம்ம போய் ஆனால் சொல்ல வேண்டியது நம்மளோட கடமை போய் சொல்லுவோம் முடிவு கண்டிப்பாக நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் எல்லாருமே ஏற்றுக்க போகிறது கிடையாது ஓகேங்களா அந்த மகா உபத்திர காலம் வரும் அதில் பூமி ஒரு சீரழிவு வரும் அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணாங்க எல்லோரும் உயிர் தெரிந்து வந்து என்ன பண்ண போகிறாருங்க தேவனுக்கு கீழ்படிய போகிறாங்க கிறிஸ்துவை அறிஞ்சிக்க போகிறாங்க ஒரு நித்திய ஜீவனை பெற போகிறாங்கன்றது தெரியும் ஆனாலும் நம்மளுடைய கடமை என்ன பண்ணுங்க நம்ம போய் நம்மளுடைய ஊழியத்தை தேவன் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற ஊழியத்தை கண்டிப்பாக செய்கிறதாக இருக்க வேண்டும் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரி வாசிக்கலாம் மத்திய பதினேழாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனம் மத்திய பதினேழு பன்னெண்டு அப்போ எலியா வந்தாச்சு ஆண்டவர இயேசு கிறிஸ்துவ யார பார்த்து சொல்றாருனா யோவான் சார பார்த்து சொல்றார் அப்போ அவங்க என்ன பண்ணலைங்க ஏத்துக்கவே இல்லை அப்போ அதே போலதான் இன்னைக்கு நம்மளும் போய் சொல்றப்ப நம்மள யாரும் பெருசா ஏத்துக்க மாட்டாங்க சரிங்களா ஆனாலும் யோவான் சாணன் அவருடைய வேலையை செஞ்சார் நம்மளும் என்ன பண்ணுங்க நம்மளோட வேலையை தொடர்ந்து செய்வலாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்றத பார்க்குறோம் அந்த தொடர்ந்து செய்யணும் அவங்க எல்லோரும் ஏற்றுக்கிட்டு வந்துடுவாங்கிறத நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடாது ஆனால் அவங்களுக்கான முடிவுன்றத நாங்கள் நமக்கு தெரியும் வாசிக்கலாம் லூக்கா இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு அப்போ நீதியை சரிக்கட்டும் நாள் ஒரு நாள் நாள் இருக்கு ஓகேங்களா அப்போ அவங்களுக்கான ஒரு விஷயம் நடக்கும் அது வரைக்கும் நம்ம என்ன தான் பண்ணுங்க பொறுமையா தேவன் நமக்கு கொடுத்துருக்க இந்த கடமையை இந்த ஒரு ஊழியத்தை என்ன பண்ணுங்க நாம் எங்கேயுமே சோர்ந்து போயிடாமல் செய்கிறவர்களா இருக்க வேண்டும் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரி இதே தான் என்ன பண்ணாருங்க சேமஸ் நம்ம பின்னாடி இப்போ பொருளை நடக்க போகுது அப்படின்ற ஒரு காரியத்தை பார்க்குறோம் வாசிக்கலாம் மார்க் பதினோராம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசம் இந்த விஷயம் எல்லாம் எப்போ நடக்க போதுங்க உயிர் தெரிந்து வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஆமாம் இவர் தான் மெய்யான தெய்வம் அவங்களுடைய விக்கிரங்கள் எல்லாமே என்ன பண்ண போதுங்க அவங்கள காப்பாற்
உணர்ந்துக்குவாங்க இந்த தேவனே மெய்யான தேவன் நம்ம என்ன பண்ணிட்டேங்க தேவையில்லாத கல்லையும் மண்ணையும் வச்சு வணங்கிட்டோன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாருமே தேவன் பக்கமாக திரும்புவாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம் மண்புக்குரிய சகோதர சகோதரி இது எல்லாமே நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஒரு விஷயம் நடக்கணுங்க எலியா வகுப்பார் முன்னாடி வந்து இருக்கணும் அப்போ எலியா வகுப்பாக செலக்ட் ஆகிருக்கணும் அந்த எலியா வகுப்பார் தான் நாம் நாம் செலக்ட் ஆகணும்னா நம்ம மேலே இருக்கிற கடமையை நம்ம செய்யணும் நம்ம கிட்டே தேவன் எதிர்பார்க்கக்கூடிய எல்லா ஒரு குணால சின்னங்களும் என்ன பண்ணுங்க கண்டிப்பாக வளர்த்துறதாக இருக்கணும் ஏதோ சண்டே வந்தேன் மறுபடியும் போயிட்டேன் அப்படின்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாதுங்க இல்லை ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு ஒரு புது நாள் ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு ஓய்வு நாள் சரிங்களா சண்டே மட்டும்தான் ஓய்வு நாள் பேச போய் சொல்கிற மாதிரி வந்து ஆராதனை பண்ணிட்டு போகிறது நமக்கான வேலை கிடையவே கிடையாது நம்ம இருக்கிறது ஃபுல்லாகவே ஏன்னா எந்த நாளில் தான் இருக்குங்க ஓய்வு நாளில் தான் இருக்கும் சரிங்களா ராஜ்யம் துவங்கிச்சு இதுதான் ஓய்வு நாள் அப்போ ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம எழுந்திருக்கிறப்போ ஓய்வு நாளில் தான் இருக்கிறோம் அப்போ ஒவ்வொரு நாளும் ஏதோ ஒரு விஷயத்த தேவனுடைய வேலையை நம்ம என்ன பண்ணுறோங்க செய்வுகளாக இருக்க வேண்டும் கண்டிப்பாக பூமிக்குரிய இந்த வேலையை செஞ்சு இந்த மாம்சத்துக்கு ஏதோ உழைக்கணும் சேமஸ் நம்மளுடைய ஆவிக்குரிய வேலையை என்ன பண்ணுங்க கண்டிப்பாக நம்ம ஒவ்வொருவரும் செய்வுகளாக இருக்க வேண்டும் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே அப்போது எலியாவினுடைய ஊதியத்தை நம்ம செய்வுகளாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்றத பார்க்குறோம் அப்போ இந்த எலியா வகுப்பார் யாருன்னு தான் பார்க்குறோங்க நாம் தான் அப்படின்றத பார்க்குறோம் இதே ஊழியத்தை நம்ம ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து செஞ்சாரா செஞ்சார் அவரும் அதான் என்ன பண்ணாங்க வந்த உடனே முதல் பிரசங்கமே இது பரலோக ராஜ்யம் சமீபமாக இருக்குது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை தான் சொன்னான் எல்லாரும் என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் உங்களுடைய உங்களை பரிசுத்தம் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு அவருடைய முதல் பிரசங்கமும் அதுதான் அப்போது எளியா என்ன பண்ணார்னா பாகால் கிட்டே இருந்து தேவன் பக்கம் திருப்பினார் அதே விஷயம் தானே இதுவும் அவங்க வந்து தேவன் அறியாமல் வெளியே போயிட்டு நியாயப்பிரமாணத்துக்கு இப்படியாமல் வெளியே போயிட்டுருக்காங்க அவங்கள என்ன பண்ணுறாருங்க தேவன் பக்கமாக நீங்கள் செவி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் சீசர்களுக்கு சொல்லி அனுப்புகிற கூட என்ன பண்ணுறாங்க காணாமல் போனேன் என் ஆண்டு கிட்டம் அதில் போ உலகத்து கிட்ட போவாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவும் இந்த எளியா ஊழியத்தை செஞ்சுருக்கிறாரு பின் வந்த சீசர்களும் என்ன பண்ணுறாங்க இதே வேலையை தான் செய்கிறார் சரிங்களா இந்த உலக ச சடங்காச்சாரங்களுக்கும் இந்த உலகத்தில் வந்த அநேக பழக்க வழக்கத்திலையும் விட்டு என்ன பண்ணுங்கள் வெளியே வாங்க தேவனுடைய உண்மையான சத்தியத்தை தெரிஞ்சுங்க இந்த ஆத்மான்ற கொள்கை நரகம்ன்ற போதனை இது எல்லாமே என்ன பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம அதிலேருந்து வெளியே வந்திருக்கோம் அந்த போதனை தவறான போதனைகள்லாம் எப்போ வந்ததுங்க திருத்துவம் இது எல்லாமே எப்போ வந்தது கிபி ஐநூற்றி முப்பத்தி ஆறுக்கு அப்புறம் போப்பு மாறுறதுனால அந்த ஒரு அமைப்புனால உள்ளே வந்த தவறான போதனைகள் இது எல்லாமே விட்டுட்டு தான் என்ன பண்ணுங்கள் நம்மளை வெளியே வர சொல்கிறார் அப்போ அந்த உலக பழக்க வழக்கங்கள் அந்த சடங்காச்சாரம் சம்பிரதாயம் இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் அடிமைப்பட்டவர்களாக இல்லாமல் புதிய சிந்தனையை உள்ளவர்களாய் புதிய உடன்படிக்கைக்குள்ளே என்ன பண்ணாங்க நம்ம ஒவ்வொருவரையும் தேவன் அழைச்சிருக்கிறார் அப்படின்றத பார்க்குறோம் அப்போ நம்மளுடைய சிந்தனை எல்லாமே புதுதாக இருக்கணும் புதிய ராஜ்யம் வரப்போகுது புதிய பூமி வரப்போகுது நம்ம மகிமை அடைஞ்சு போக போகிறோம் இன்றியப்பட்ட காரியங்களில் நம்மளுடைய நோக்கம் எல்லாமே என்னங்க இருக்கணும் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரர் இன்னும் பூமிக்குரிய காரியத்திலே பூமியிலேயே எல்லாத்தையும் சேர்த்து வைக்கக்கூடிய ஒரு எண்ணமாக இங்கேயே பாதுகாத்து வச்சுக்கணும் இல்லை நான் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த உலகத்தார் என் சந்ததிக்கு அப்புறம் அடுத்த சந்ததிக்கு நான் சேர்த்து வைக்கணும் இப்படின்னு ஒரு மைண்ட் தாட்டு இருக்காங்களே இப்படியாப்பட்ட ஒரு மைண்டு நமக்குள்ளே இங்கேயே இருந்தோம்னா உன்னுடைய பொக்கிஷம் எங்கே இருக்குதோ உன்னுடைய இருதயமும் அங்கேயே இருக்கும் அப்போ நம்ம இங்கேயே சேர்த்து வைக்கணும்னு நினச்சோம்னா நம்மளுடைய இருதயமும் எங்கே தான் இருக்குங்க இங்கேயே தான் இருக்கும் அப்போ நம்ம சீக்கிரமாக நம்மளுடைய கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணுங்கள் சீக்கிரமாக மறிச்சிடணும் ஓகேங்களா எந்த அளவுக்கு சீக்கிரமாக மறிக்கிறோமோ அதுதான் நமக்கு நல்லது அப்போ அந்த ஒரு மைண்ட் நம்ம நாளுக்குள்ளே நாலு நாளாக ஒவ்வொரு நாளும் எழுந்திருக்கிறப்ப அந்த ஒரு மைண்டுக்குள்ளே இருக்கணும் தேவனே இன்றைக்கு உங்களோடய வேலையை நான் செஞ்சுட்டு நான் ஏதாவது உங்ககிட்ட என்னோடய ஆவிக்குரிய விஷயத்தில் வளர்ந்துட மாட்டேன்னா உங்களோடய ஊழியத்தை செஞ்சுட்டு நான் சந்தோஷம் அடைய மாட்டேனா இப்படின்ற ஒரு வளர்ச்சிக்குள்ளே இருக்கணும் இல்லை நான் இன்றைக்கு இன்னும் எப்படியாவது ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா சம்பாதிச்சிட மாட்டேனா இன்னும் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா இன்றைக்கி சேர்த்து சம்பாதிச்சிட மாட்டேன்னா அப்படின்ற ஒரு எண்ணமாக நமக்குள்ளே என்ன கிடையாதுங்க கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடாது நமக்கு தேவையான ஆகாரத்தை கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவாங்க தேவன் தருவார் ஓகேங்களா நமக்கு காட்டு புஷ்பங்களுக்கும் காட்டு முருகளுக்கும் தருகிற ஆகாயத்து பறவைகளுக்கும் தருகிற என்ன பண்ணுவாங்க நம்மளை விட்டு வரா அப்படின்னு இருக்குது கண்டிப்பாக நம்மளை யாருமே என்ன பண்ண மாட்டாங்க தேவன் விடவே மாட்டார் அப்படி விடுவாராக இருந்தால் நம்மளை கூப்பிட்டே இருக்க மாட்டார் சரிதானுங்களா அநேக கோடி ஜனங்களுக்கு தெரியாத
கண்டிப்பாக கவலைப்படவே வேண்டாம் நம்மளுடைய ஆவிக்குரிய விஷ விஷயத்தில் வளர்க்குறதுக்கு மட்டும் தினமும் நம்ம என்ன பண்ணுங்கள் டெய்லியும் பைபிள் படிக்கிறதாகட்டும் காலையிலேயும் நைட்லேயும் ஜபம் பண்ணிவிட்டு படிக்கிறோம் இதில் செய்கிறோங்களா இல்லை நான் சண்டே மட்டும் ஏதோ வந்தேன் ஒரு சப்ஜெக்ட் கேட்டேன் அவ்வளோதான் மூடி வச்சுட்டு மறுபடியும் அடுத்த வாரம் சண்டே வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் கேட்குறது அவ்வளோதானுங்களா அப்படி தான் இருந்தோம்னா நம்மளுடைய ஆவிக்குரிய விஷயத்தில் என்ன பண்ண முடியாதுங்க கண்டிப்பாக வளர முடியாது அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரி தேவன் இப்போ நிறைய டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாருங்க டெய்லி சப்ஜெக்ட் எல்லா ஒரு ஃபோன் நம்ம எடுத்துட்டோம்னா எங்கே பேசுகிறவங்களோட எல்லாருடைய சேனலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு டெய்லியும் ஒன்றும் இல்லை நாலு கூட கேட்கலாம் வீட்லேயே நம்ம இருக்கிற சகோதரிகளாக இருந்தால் ஓகேங்களா அப்போ தேவன் அவருடைய வார்த்தையை கேட்குறதுக்கு அநேக வழி வசத உண்டு பண்ணியிருக்கிறார் நம்ம கேட்குறதுக்கு வாஞ்சி ஆக்கிறோமா நம்மளுடைய இருதயத்தை நம்ம திறந்து நம்மளுடைய நேரத்தை நம்ம பலி செலுத்த தயாராக இருக்கிறோமா இதை தான் நம்ம எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க தேவன் எதிர்பார்க்குறார் அதை நம்ம செய்வலாக இருக்க வேண்டும் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரி அதை செஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இந்த ஓட்டத்தில் நம்மளுடைய நமக்கிட்ட கொடுத்துருக்கிற அந்த பரிசு தாவியை இன்னும் நம்மளால் வளர்த்துக்க முடியும் அப்படின்றதா பார்க்குறோம் அப்போது இந்த வகுப்பார் தான் என்ன பண்ண போகிறாங்க எதிர்காலத்தில் இப்போ நம்ம எந்த அளவுக்கு உண்மைத்தன்மை காமிச்சு ஜீவிக்கிறோமோ நம்மளை கொண்டு தான் என்ன பண்ண போகிறாருங்க ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் ஆசீர்வதிக்க போகிறார் எல்லோரும் உயிர் தேவை வைக்கிறதுக்கு நம்மளுடைய பலி தேவைப்படுதா இல்லைங்களா ஓகேங்களா ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ணனுடைய பலியை மட்டும் அவர் வைக்கல அப்போ நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் ஒரு மகிமையில் கொண்டு வச்சுருக்கார் பாருங்கள் அப்போ இங்கே கொஞ்சத்தில் உண்மை காட்டாதவன் அநேகத்தின் மேலே போய் எப்படி உண்மை காட்டுவான் அவர் எப்படி நம்பி நம்மளை வைப்பார் அப்போது அவர் நம்பி நம்மளை அழைக்கணும்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன காமிச்சிருக்கணுங்க நம்மளுடைய வைராக்கியத்தையும் நம்மளுடைய உண்மையும் இங்கே நிரூபித்து காமிச்சிருக்கணும் இந்த கொஞ்சத்தில் இந்த பூமியில் வாழக்கூடிய இந்த கொஞ்ச நாட்களில் அவருடைய ஊழியத்துக்கு அவருடைய சத்தியத்தை சொல்கிறதுக்கு அவர் எதிர்பார்க்கக்கூடிய குணலட்சணத்தில் நம்ம வளர்க்குறதுக்கு என்ன பண்ணுங்க முயற்சி போடுறவங்களா இருக்கணும் இங்கேயே உண்மையை காட்டாமல் நம்ம போய் என்ன பண்ண முடியாதுங்க அங்கே போய் எதையுமே செய்ய முடியாது அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரி அப்போ நம்மளுடைய ஒரு மகிமை எவ்வளோன்னு பார்த்துக்கங்க நம்ம இல்லாமல் இந்த உலக ஜனங்களுக்கு ரச்சிப்பு கிடையாது அந்த ஒரு அளவுக்கு நம்மளை மேன்மைப்படுத்தி வச்சுருக்கிறாரு அதை நம்ம உணர்ந்தவங்களா ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம எழுந்துக்கிறப்ப தேவனே எனக்கு கொடுத்த வேலையை நான் கண்டிப்பாக செஞ்சே ஆகணும் இன்றைக்கி நான் இந்த காரியத்தை படித்தே ஆகணுன்னா முடிவு எடுத்துட்டிங்கன்னா எப்பேற்பட்டாவது அன்றைக்கி படிச்சுட்டு படுத்துடுங்க நாளைக்கு படிச்சிடலாம் ஓகே அப்படின்னு தள்ளி போட்டிங்கன்னா நாளைக்கு புதிய நாள் நாளைக்கான வேலை வேறு ஒன்று வச்சுருப்பார் சரிங்களா இந்த வேலையை காலையில் ஏந்த ஒன்று அதாவது நம்ம வசனம் படிக்கிறோம்ல நீங்கள் நேர்ந்து கொள்கிறதை விட நேர்ந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறதே நல்லதுன்னு சொல்கிறார் கண்டிப்பாக நம்ம ஏந்து காலையில் படிக்கிறப்போ மண்ணா படிக்கிறப்போ இல்லை ப்ரேயர் பண்ணுறப்போ ஏதோ ஒன்று யோசிப்போம் இன்றைக்கி இந்த ஒரு ரெண்டு அதிகாரம் படிச்சிருந்தேன் அப்படின்னு யோசிப்போம் ஆனால் போயிட்டு அப்புறம் வேலை செய்கிறப்போ என்ன பண்ணிவிடுவோம் அந்த வேலையிலேயே பிஸி ஆகிட்டு அப்படியே போய்ட்டு நைட்டு டயர்ட் ஆகிடும் பத்து தூங்கிடுவோம் நாளைக்கு பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு நம்மளை நம்ம நம்ம என்ன பண்ணிவிடுவோங்க காம்பரமைஸ் பண்ணிவிட்டோம் இது எனக்கும் தான் சிஸ்டர் சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறதுக்கு நான் திங்கக்கிழமை முடிவு பண்ணேன் தள்ளி வந்து தள்ளி வந்து வியாழக்கிழமை தான் சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறேன் சரிங்களா இது இன்னும் எனக்கும் நானும் என்னை கரெக்ட் பண்ணுறேன் முயற்சி பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் அப்போ நமக்குள்ளே அந்த பலவீனம் வருது அப்படி தள்ளி போடாதீங்க நான் அப்படி தோட்டு தோற்று போயிட்டேன் இனி வருகளில் நானும் தோக்கக்கூடாது நீங்களும் என்ன பண்ணுங்கள் இன்னைக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்களா அது முடிச்சே ஆனால் நைட்டு பன்னெண்டு மணி ஆனாலும் பரவாயில்ல முடிச்சுட்டு படுங்க ஓகேங்களா ஐயோ நான் கண்ணு முடிச்சுட்டா நான் போய் எப்படியே வேலையை செய்கிறது நான் சோர்ந்து போயிடுனே அங்கே கண்ணு முடிக்க முடியாது டயர்ட் ஆகிடுனே அப்போ இங்கே அப்போ தேவனுடைய வேலையை தள்ளி போட்டுட்டு உலக காரியத்துக்காக போயிடலாங்களா நம்ம இப்போ வேலைக்கு போகிறோம்னா அந்த மைண்ட் என்ன என் மைண்ட் அதான் என் மைண்டை நான் சொல்கிறேன் நீ நான் இங்கே கண்ணு முடிச்சுட்டு ஐயோ நான் படிச்சுட்டு படுக்குனா ஒரு ரெண்டு மணி பன்னெண்டு மணி ஆயிடுது வச்சுக்கோங்க காலைல நான் ஆறு மணிக்கு மறுபடியும் எழுந்து போனோம் ஒரு நாலு மணி நேரம் மட்டும் தூங்கிட்டு வேலைக்கு போனால் வேலை செய்ய முடியாது அப்படின்னு ஒரு மைண்ட் எனக்குள்ளே வருது அப்போது நான் உலக காரியத்துக்காக என்ன பண்ணுறேங்க இங்கே தேவனுடைய காரியத்தை விட்டுடுறேன் அப்போ இந்த ஒரு சிந்தனை நமக்குள்ளே என்ன பண்ணக்கூடாதுங்க வரக்கூடாது ரெண்டு மணி ஆனாலும் அந்த என்ன படிக்கணும்னு நினச்சிக்கலாம் எந்த ஒரு தேவனோட விஷயத்தை செய்யணும்னு நினச்சமோ அதை செஞ்சுட்டு பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம தூங்கினா கூட நம்ம மறுநாள் போல் வேலை செய்கிறதுக்கான பலத்தை கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவாருங்க தேவன் தருவார் இன்றைக்கி நைட் ஃபுல்லாக நம்ம சப்ஜெக்ட் எடுத்துகிட்டு தூங்கவே இல்லை அப்படியே வந்திருக்கேன் ஓகே அதனால தான் என் வாய்ஸ் கம்மியாகக்கான அப்படின்னு கேட்டேன் இன்னொன்று நேற்று தான் சிஸ்டருக்கு உடம்பு சரியில்லை கண்ணு கொப்பளம் வந்து பெருசாக வீங்கிச்சு நைட்டு
படித்து முடிச்சுருங்க அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரி அப்போது ஏன்னா நம்ம அப்படி வளர்த்துனா தான் அந்த ஒரு நம்மளை கொண்டு தான் என்ன பண்ண போகிறாருங்க இந்த உலகத்தை ஆசிர்வதிக்க போகிறாங்க அப்போ அப்படி அதுக்கான ஒரு தகுதி நமக்குள்ளே என்ன இருக்குங்க முதலாவது இருக்கணும் அப்படின்றத பார்க்குறோம் இந்த உலகத்திலே ஒரு வேலைக்கு எடுக்கணும்னா அதுக்கான ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் கேட்குறோம் அந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தால் தான் என்ன பண்ணுறோம் எடுக்கிறான் இல்லைன்னா எடுத்துக்க மாட்டோம் அப்போது நம்ம நித்திய நித்தியமாக அவரோட கூட இருக்க போகிறோம்னா அதுக்கான தகுதி நம்மக்கிட்ட அவர் எதிர்பார்க்குறது எவ்வளோ தாங்க கொஞ்ச நாள் உயிர் வாழ்கிறப்ப எனக்கு உண்மையாக வாழ்ந்துருப்பா கொஞ்ச நாள் நான் எதிர்பார்க்குற மாதிரி வாழ்ந்து காமிச்சிடு கொஞ்ச நாள் எனக்காக சாட்சியாக வாழ்ந்துடு அப்படின்னு தான் எதிர்பார்க்குறது சரிங்களா அதை நம்ம என்ன பண்ணுங்க கண்டிப்பாக செய்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் செய்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரி போகலாங்களா வாசிக்கலாம் இன்னொரு வசனம் மார்க் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் மார்க்கு பதினாறு பதினஞ்சு அப்போ அவரே என்ன பண்ணிட்டாருங்க அதுக்கப்புறம் போய் எல்லா உலகம் எல்லாம் போய் சொல்லுங்க சொல்லிட்டாரு அப்போ நம்மளும் என்ன பண்ணலாங்க போயிட்டு சொல்ல வேண்டிய ஒரு கடமையில தான் நாம் இருக்கிறோம் அப்படின்றத பார்க்குறோம் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரி அப்போ நாம் இப்போது கண்டிப்பாக தோல்வி அடையும் தான் நம்ம சொல்றத எல்லாரும் கேட்டுக்க மாட்டாங்க ஆனால் அவங்களுக்கான ஒரு நாள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க தேவன் அவரோட திட்டத்தில் வச்சுருக்கிறாரு அப்போ அவங்க அவங்களோட வேலையை செய்வாங்க அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்போ இந்த ஊழியம் எவ்வளோ நாளாக நடந்துட்டு இருக்குங்க இந்த எலியாவுடைய வேலை ரெண்டாயிரம் வருஷமாக நடந்துட்டு இருக்கு ஓகேங்களா அப்போ இன்னும் முடியலைன்னா அப்போது எத்தனை பேர் அழைப்புக்குள்ளே வந்து விழுந்திருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஏன்னா அழைப்பு எப்போ முடிஞ்சிச்சுங்க எயிட்டீன் எயிட்டி ஒன்லேயே அழைப்புன்றது முடிஞ்சிச்சு ஓகேங்களா புரியுதுங்களா நான் சொல்ல வர்றது என்னன்னு அழைப்பு முடிஞ்சிச்சுன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்றுக்கு முன்னாடியே லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் கவுண்ட்டுக்குள்ளே வந்தவங்க வந்துட்டாங்க ஆனால் அங்கே வந்தவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ட்ராப் ஆகி ட்ராப் ஆகி கீழே விழுந்து அவங்க விட்ட வாய்ப்புக்கு தான் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பண்ணிட்டுருக்கோன்னா அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரியோ ஓடிட்டுருக்கோம் அப்போ பாருங்கள் நம்ம எவ்வளோ லாஸ்டில் இருக்கணும் அழைப்பே முடிஞ்சிச்சு அழைப்பு முடிஞ்சு வாய்ப்பு இப்போ எப்படி சொன்னோம்னா ஒரு கம்பெனிக்கு நூறு பேர் தேவை ஓகேங்களா நூறு பேருமே வந்துட்டாங்க வந்து இன்டர்வியூவில் இப்போ ஒரு பத்து ஸ்டெப் வரைக்கும் போயிட்டு லாஸ்ட் ஒரு ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க மிஸ் ஆகிட்டாங்க ஒரு பத்து பேர் அந்த ஒரு பத்து பேருக்கு மறுபடியும் ஆள் எடுக்கிறாங்க அதில் தான் நம்ம இப்போ ஓடிட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா அழைப்பு முடிஞ்சிச்சு அழைப்புக்கு ஆள் வந்தாச்சு எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு அந்த அழைப்பில் வந்தவங்க தவறி போனவங்களுக்கு தான் மறுபடியும் இப்போ நம்ம ஓடிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா பாருங்கள் நம்ம எவ்வளோ ப்ரீசியஸான ஒரு டைம்குள்ளே இருக்கிறோம் அப்படின்றத ஓகேங்களா அப்போ நமக்கு ஒவ்வொரு நாளும் முக்கியத்துவமான ஒரு நாள் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரி இன்னும் நம்ம கேட்குறப்ப சொல்கிறப்ப பார்க்குறோம் லெட்டரலாக வார் நடந்துட்டு இருக்கு இசைவேலுக்கு மத்தியில் எப்போ ஓப்பன் ஆகும் தெரியாது ஓப்பன் ஆகிடுச்சுன்னா அவ்வளோ தான் நம்ம சபை வாய்ப்பு இல்லை அவ்வளோதான் இங்கேயே இருக்கிறதா நம்ம மகா உபத்திர காலத்தில் மாட்டிக்கிட்டோம் கரெக்டுங்களா அதானே அப்போது நம்மளுடைய நாட்கள் என்ன பண்ணுங்கள் தேவன் ஒரு பக்கம் அவருடைய வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கார் நம்ம தயாராகும்னு சொல்லிட்டு அவருடைய திட்டத்தை அவர் என்ன பண்ண போகிறது இல்லைங்க தள்ளி வச்சுட்டு போக போகிறது இல்லை நமக்கு தேவன் கொடுத்த பரிசுத்தாவே நம்ம பயன்படுத்தாமல் விட்டுட்டோம்னா தேவன் என்ன பண்ணுவாருங்க அவருடைய திட்டத்துக்கு வேறு யாராவது ஒருத்தர் கூப்பிட்டு உள்ளே வச்சு அவருடைய வேலையை செஞ்சு முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பார் அப்போ என்னோடய கிரீடத்தை நான் இழந்து போயிடாதபடி என்னோடய கிரீடத்தை நான் என்ன பண்ணுங்கள் பிரித்து தக்க வச்சுக்கணும் அது என் கையில் தான் இருக்குது அது நம்ம ஒவ்வொரு கையிலையும் நம்மளுடைய கிரீடத்தை தக்க வச்சுக்கிறது நம்மக்கிட்ட தான் இருக்குது அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரி அப்போது இதை உணர்ந்தவளாக இருக்க வேண்டும் அப்போது நம்மளுடைய ஆவிக்குரிய விஷயத்துலேயும் நம்ம வளர்வங்களாக இருக்கணும் இன்னொன்று என்னங்க அவருடைய ஊழியத்தை போய் செய்கிறதும் நம்மளுடைய கடமையாக இருக்கிறது அப்படின்றத பார்க்குறோம் அப்போ இந்த எலியா வகுப்பார் எலியாவோடய வேலையை நம்ம தான் என்ன பண்ணுவோங்க செய்கிறவளாக இருக்கிறோம் இதுக்கு யோவான் சானகன் ஒரு முன்னோடியாக இருக்கிறாரு அப்படின்றத பார்க்குறோம் வாசிக்கலாம் இன்னொரு வருஷம் சிஸ்டர் மத்திய பதினோராம் அதிகாரம் பதினான்காம் வருஷம் மத்தியு பதினோராம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் அதை ஆண்டவர் சொல்லியே என்ன பண்ணுங்க அவரை அங்கே ஜனங்க ஏற்றுக்கலாம் அதே போல் நம்ம போய் சொல்கிறப்பவும் கண்டிப்பாக ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அங்கே நம்ம சோர்வடைஞ்ச வேண்டாம் ஓகேங்களா ஒரு பட்டணத்தில் போயிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் சத்தியத்தை சொல்லுங்கள் அங்கே ஏற்றுக்கினாங்கன்னா அவங்க இடத்துல தங்கி இன்னும் சொல்லுங்கள் அவங்க ஏற்றுக்கலைன்னா என்ன பண்ணுங்கள் மறுபட்டணத்துக்கு போய் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு தான் சொன்னார் அப்போ நம்ம நம்மளுடைய இந்த ஜீவி காலம் வரைக்கும் நம்மளுடைய வேலை என்னங்க அதுதான் ஒருத்தருக்கு ஒரு சகோதரர்கிட்டேயோ ஒரு
அப்பொழுது அகங்காரிகள் யாவரும் அக்கிரமம் செய்கிற யாவரும் துரும்பாயிருப்பார்கள் வரப்போகிற அந்த நாள் அவர்களை சுட்டெடுக்கும் அது அவர்களுக்கு வேறையும் கொப்பையும் வைக்காமல் போகும் என்று சேனைகளின் கத்த சொல்கிறார் அப்போது இப்போ நம்ம போய் சொல்லி கேட்காதவங்களுக்கான ஒரு நாள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க வச்சுருக்கார் கண்டிப்பாக அவங்க அப்போ வந்து மனம் திருந்தி வருவாங்க தேவன்கிட்ட ஓகேங்களா இந்த ஒரு காரியத்தை தான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் அந்த ஒரு பெரிதான மகா உபத்திர காலம் அவங்க மாட்டிப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம் அப்போது நம்மளுடைய வேலை இங்கே நம்ம செய்கிறதா இருக்க வேண்டும் இந்த பூமியில் இருக்கு இருந்து தேவனுடைய வேலை செய்கிற வரைக்கும் நம்மளுடைய பேர் என்ன தாங்க எளியா வகுப்பார் நம்ம ஒரு வேளை மகிமை அடைஞ்சி போயிட்டோம்னா நமக்கான பேர் மனவாட்டி கிறிஸ்துவின் சரீர அங்கங்கள் சபை இப்படி எல்லாமே என்னாங்க நமக்கான பேர் மாறிடும் அப்போ இங்கே பூமியில் இருந்து இந்த மாம்சத்திலிருந்து நம்ம செய்கிற வரைக்கும் நம்மளுடைய பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எளியா வகுப்பார் அப்படின்றத பார்க்குறோம் ஓகேங்களா அதை தான் சொல்கிறாரு ஒரு வசனத்தில் சொல்கிறாரு மத்திய பதினேழாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் வாசிக்கிறோம் அப்போ அங்க சீசர்கள் கேக்குறாங்களா எலியா முந்தி வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களே அப்படின்ட்டு அன்னைக்கு சீசர்கள் இருந்த மனநிலைமைக்கு இவ்வளவு காரியம் இதெல்லாம் நடக்க போதுப்பா நீங்க தான் எளியா வகுப்பார்னு சொன்னா சீசர்கள் புரிஞ்சுக்கிற நிலைமையில இருந்தாங்களா இல்லவே இல்லை அவங்க அப்போ சூழ்நிலை என்னன்னா இப்பவே ராஜ்யம் வரப்போது கிறிஸ்து இப்பவே ராஜாதி ராஜாவை ஆயிட போறாரு கூட நம்மளை வச்சுக்க மாட்டாரா இப்படின்ற ஒரு நிலைமையில தான் அவங்க இருக்காங்க ஓகேங்களா அப்ப எலியா முந்தி வருதுன்னா அப்போ வெளிப்படையான அவருடைய ராஜ்யம் வர்றதுக்கு முன்னாடி எலியா வந்து என்ன பண்ணுவாங்க எலியா வகுப்பாராடைய நாம் போய் அவருடைய இப்படி ராஜ்யம் வந்துருச்சு எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கு தேவன் ஒன்றா பண்ணுவாங்க கிறிஸ்து மகிமை அடைஞ்சு போயிட்டு திருப்பி ராஜாதி ராஜாவை வந்துட்டாரு அவருடைய வேலை செய்கிறாரு அப்படின்னு சொல்றது யாருங்க நாம் நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு அந்த எலியா வகுப்பார் அதை தான் முன்னாடியே அங்கே சொன்னார் இந்த வசனத்தில் எலியா முந்தி வர வேண்டியது அவசியமா இருக்கு அப்போ நம்ம வந்து தான் அவருடைய ராஜ்யத்தை பற்றி என்ன பண்ணுவாங்க இப்போ இந்த பூமி ஃபுல்லாக பிரசங்கித்திருக்கிறோம் இப்படியாப்பட்ட ஒரு டீட்டெயிலாக அன்னைக்கு சீசர்களுக்கு சொல்லியிருந்தாருனா கண்டிப்பாக அவங்களால புரிஞ்சிருக்கிறது அன்னைக்கு அவங்க கிட்ட பரிசுத்தாவி இல்லை ஓகேங்களா புரிஞ்சிருக்காது அப்படின்றத பார்க்குறோம் அப்போ இன்றைக்கி நம்ம எல்லாமே தெரிஞ்சவங்களா இருக்கிறோம் அதை உணர்ந்து நம்ம மேலே விழுந்திருக்கிற இந்த கடமையை செய்யறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க முற்படவுகளாக இருக்கணும் அதுக்கு பிரயாசப்படணும் சரிங்களா ஏதோ நானும் போனேன் வேலைக்கு போனேன் சாப்பிட்டேன் தூங்கினேன் இப்படின்றது நம்மளுடைய வாழ்க்கை இல்லை நமக்கு ஒரு கடமை தேவன் என்ன பண்ணிக்கோங்க வச்சுருக்கிறார் அந்த வேலையை நம்ம அணுதினமும் செய்கிறவர்களா செய்கிறதுக்கு பிரயாசப்படுறவங்களா இருக்கணும் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரர்கள் ஓகே பார்க்கணும் இன்னொரு வருஷம் மறுபடியும் வாசிங் சிஸ்டம் மத்திய பதினேழு பதினொன்று அப்போ என்ன பண்ணுறாருனா முன்னாடி இருந்தே அவருடைய திட்டத்தை என்ன பண்ணாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொல்லிட்டு வந்தார் ஓகேங்களா முற்றுதாக்கிட்ட இருந்தே நடந்துட்டு வருது ஒரு ஆட்டுக்குட்டி நமக்காக ஒரு ஆட்டுக்குட்டி வர போகிறார் நமக்கான ஒரு மேசியாக வர போகிறார் அப்போ அவருடைய திட்டத்தை என்ன பண்ணாருங்க கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ணார்னா உள்ளே கொண்டே வந்தார் அதுக்கப்புறம் யார் மூலயமாங்க யோவான் சானகன் அதுக்கப்புறமா சீசர்கள் மூலயமா அப்போ அவரோட விஷயம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொல்லி அதை நிறைவேற்றிக்கினே வராரு இப்போ கடைசி காலத்தில் அவரோட சத்தியம் ஒட்டு மொத்தமாக என்னங்க ஏழாம் முத்திரையை உடைச்சிட்டார் ஓகேங்களா அப்போ எல்லா சத்தியத்தையும் வெளியே வந்தாச்சு ஓகேங்களா உள்ள கள்ள போதனை வந்த எல்லாத்தையும் கலையும் சத்தியத்தையும் வேறு பிரித்து நம்ம இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு காலத்தில் இருக்கிறோம் அப்போ அந்த ஒரு காலத்தில் இருக்கிற நாம் அந்தளவுக்கு வைராக்கியம் காட்டுறவர்களா அந்தளவுக்கு உண்மைத்தன்மை காட்டுறவர்களா இருக்க வேண்டும் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரி அப்போது இந்த எளியா வகுப்பார் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப இன்னும் ஒரு சகோதர பதில் சொல்கிறார்னா இங்கே கிறிஸ்து இல்லாமல் சபை அப்படின்னு சொல்கிறப்ப சபைன்றது ஒரு பொதுவான பேர் மனவாட்டி சபை அப்படின்றது ஓகேங்களா இந்த லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேருக்கு இங்கே எளியான ஒரு சப லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேரை குறிக்கிறப்ப எளியான்ற ஒருத்தருடைய பேரை சொல்லலாமா அது எப்படி ஒரு மனுஷனுடைய பேரை சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் அது சொல்லலான்றதுக்கு என்ன ஒரு பதில் பதில் சொல்கிறார் பதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேலையை யாரே செஞ்சுருக்காருங்க ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்தே சொல்லியிருக்கார் அப்போ இயேசு கிறிஸ்துக்கே எளியா வகுப்பார்னு பேர் வர்றப்ப அவருடைய சரீர அங்கங்களுக்கு என்ன பண்ணலாங்க அந்த பேர் கொடுக்கலாம் அது தப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ அந்த ஒட்டுமொத்த பேருக்கும் எளியான்ற ஒருத்தர் பேரை சொல்கிறது தப்பு அப்படின்ற கேள்வி வந்தால் அதுக்கான பதில் சொல்கிறார் இயேசு கிறிஸ்துவே அந்த ஊழியத்தை செஞ்சதுனால அவருக்கே அந்த பேர் வந்துருச்சு அப்போ அவருடைய சரீர அங்கமாக போகிற நமக்கு அந்த பேர் சூட்டபிள் தான் சொல்லலாம் எளியா வகுப்பார் அப்படின்ட்டு சொல்கிறார் அப்படின்றத பார்க்குறோம் இது
ஆசாரியர் ஓகேங்களா அதே போல் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து பிரதான ஆசாரியர் நம்ம எல்லாருமே ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களுமா இருக்கிறோம் ஓகேங்களா அப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் சேர்த்துனாங்க அப்போ எளியா வகுப்பார் அந்த ஒரே பேர் வைக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு உதாரணத்தை இங்கே சொல்கிறார் அன்பு குரிய சகோதர சகோதரி அப்போது இந்த எளியா வகுப்பார்ன்ற ஒரு பேருக்கும் இந்த ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறார் இன்னொன்று பார்க்குறப்ப என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் சொல்கிறார் அதையே வாசிக்கலாம் மத்திய பதினேழாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்துலேருந்து ஒரு விஷயம் பார்க்குறாங்க மூணு சீசர்களுக்கு ஏசு கிறிஸ்துவோட போயிட்டு என்ன விஷயம் சொல்லுங்கள் மருரூப மலையில் ஓகேங்களா அப்போது ஒரு பக்கம் மோசையும் ஒரு பக்கம் எலியாவும் பார்க்குறாங்க நடுவில் கிறிஸ்து இருக்கிறாரு இந்த ஒரு விஷயனை பார்க்குறாங்க இந்த ஒரு விஷயம் இல்லை என்ன ஒரு கருத்து சொல்ல வந்தாராங்க ஏன் அந்த விஷயனை அவங்களுக்கு காமிக்கிறார் ஆண்டவராங்க சீசர்களுக்கு அதில் என்ன சொல்ல வந்தார் அவங்களுக்கு பேசி சப்ஜெக்டில் மண் போச்சுங்களா ம் அப்போது மோசே யாரை குறி மோசே யாரை குறிக்கிறார்னா நியாயப்பிரமாணம் மோசே மூலமாக தான் நியாயப்பிரமாணம் கொடுத்தார் அப்போது முற்பிதாக்கள் யுகம் நியாயப்பிரமாணத்தை குறிக்கிறது ஓகேங்களா இஸ்ரேல் யுகம் ஓகே யூத யுகத்தை குறிக்கிறது இந்த வந்து என்ன சுவிசேஷ யுகம் எலியா வகுப்பார் சுவிசேஷ யுகத்தை குறிக்கிறார் ஏன்னா சுவிசேஷ யுகத்திலேருந்து தான் எலியா வகுப்பார் ஸ்டார்ட் ஆகிறாங்க ஓகேங்களா அப்போ இந்த ரெண்டு வகுப்பாரும் இருக்காங்க இந்த ரெண்டு வகுப்பாறு காலத்திலையும் ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ணனுடைய ஈடுபலியை பற்றி அவருடைய புண்ணியத்தை பற்றி பேசப்பட்டதுங்களா அங்கேயே என்ன பண்ணாருங்க எங்களுக்காக ஒரு மேசியாக வருவார் எங்களுக்காக ஒரு ரட்சகர் வருவார்னு பேசப்பட்டதுங்களா அவங்க எல்லாரும் அந்த விசுவாசத்தில் தானே ஓடினாங்க இப்போ நமக்கும் வந்து பலி ஆகிட்டாரா நம்மளை ரட்சிக்க போகிறார் நம்ம மகிமையில் கொண்டு போய் சேர்க்க போகிறார் அவருடைய விஷய விஷயத்தை தானே பேசுகிறோம் அவருடைய ஈடுபலி தானே பேசுகிறோம் அப்போ ரெண்டு யுகத்திலையும் கிறிஸ்து என்ன பண்ணுவாங்க அவருடைய ஈடுபலியை பேசுகிறாருன்றதான் கிறிஸ்து நடுவில் இருந்தது இந்தாண்டை மோசை இருந்தது யூத யுகத்தை குறிக்குது இந்தாண்டை எளியா இருந்தது சுவிசேஷ யுகத்தில் இருக்கக்கூடிய எளியா வகுப்பார பிரிக்கிறது இந்த ஒரு காரியத்தை சொல்கிறதுக்கு தான் அந்த ஒரு விஷயம் நான் அவங்களுக்கு காமிச்சார் அப்படின்றத பார்க்கலாம் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரி அப்புறம் கடைசியாக பார்க்கலாம் எலியா வகுப்பார் எலியாவுக்கு நடந்த அதே ஒரு விஷயம் என்ன பண்ணுங்க இங்கே எலியா வகுப்பாராகிய நமக்கும் நடக்கணும் ஓகேங்களா எலியா எப்படி இருந்தாருங்க ஒரு நீதிமானாய் இருந்தார் எல்லா இடத்துலையும் தேவனுக்கு பயந்து தேவனுடைய விஷயத்தை செஞ்சார் அப்போ நம்மளும் இன்றைக்கி எதுக்கு தான் அழைக்கப்பட்டிருக்கோம் எல்லா ஒரு இடத்துக்கும் அவருடைய விஷயங்களுக்கு அவருடைய வசனங்களுக்கு கீழ்படிஞ்சு நடக்கிற பரிசுத்தமாகணும் தான் நம்மளும் இங்கே வந்திருக்கோம் ஓகேங்களா அங்கே பழைய ஏற்பாட்டில் அந்த ஒரு ஏரியாவுக்கு யாரால் துன்பம் வந்துச்சு எசபே ஓகேங்களா ஒரு ஸ்திரீ ஓகேங்களா இங்கே நமக்கு துன்பம் யாரால் வரப்போகுது யாரால் வருது போப் மார்க்கம் ஓகேங்களா அதுவும் ஸ்திரீ ஓகேங்களா அங்கேயும் ஒரு ஸ்திரீ இங்கேயும் ஒரு ஸ்திரீனால் வருது அங்கே அவரை கொள்றதுக்கான அதிகாரம் அவரை ஒரு துன்புறுத்துறதுக்கான ஒரு அதிகாரம் யாருக்கிட்ட வந்து பெற்றுக்கினாங்க ஆகாப் ராஜா கிட்ட இருந்து எஸ்எவல் பட்டுனாங்க இங்கே ராஜா யார் ஆகாப் ராஜா கவர்மெண்ட் ஓகேங்களா கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து தான் என்ன பண்ண போகிறாங்க அந்த போப் மார்க்கம் அதிகாரத்தை பெற்றுக்கிட்டு வர போகிறாங்க கவர்மெண்ட்டும் போப் மார்க்கமும் ஒன்றா இணைந்து ஒரு மகா உபத்திரவத்தை இந்த பூமியில் கொண்டு வர போகிறாங்க அவங்க மூலயமாக தான் என்ன பண்ண போகிறாங்க ஒரு இக்கட்டு காலம் வரப்போகுது அப்படின்னு பார்க்கணும் ஏற்கனவே ஒரு ட்ரையலும் நடந்துடுச்சு புனித ரோம பேரரசு வந்தாங்களா ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபது நாள் சத்தியத்தை வளரவிடாமல் சத்தியம் வனாந்திரத்துக்கு ஓடி போச்சா சபை இதெல்லாம் கேட்டிருக்குங்களா அப்போ அங்கேயும் என்ன பண்ணாருங்க பழைய ஏற்பாட்டிலையும் மூன்றரை வருஷம் எளியா என்ன பண்ணுறாருங்க வனாந்திரத்துக்கு ஓடி போகிறார் காகத்தால் போஷிக்கப்படுறார் அப்போது எலியாவுடைய ஃபுல் வாழ்க்கையை என்ன பண்ணுவாங்க இங்கே சூசியஸ் யுகத்தில் வரக்கூடிய எலியா வகுப்பாருக்கு என்ன பண்ணுறாங்க நடக்க போகிற ஒரு காரியத்தை அவர் ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் என்ன பண்ணாருன்னா தேவன் நடத்தி காஞ்சிருக்கார் அப்படின்றத பார்க்குறோம் ஓகேங்களா அப்போ எளியா அந்த மூன்றரை வருஷம் ஓடி போயிட்டாரு அப்புறம் திரும்பி வந்து என்ன பண்ணுதுங்க மழை வருதுங்களா திருப்பி மழை வருதா அப்போ வந்து என்ன பண்ணுறாங்க சந்தோஷமாக இருக்காங்களா ஜனங்களே அதே போல் இங்கே திருப்பி மழை வருது எதை குறிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆயிரத்தி இரநூறு வருஷம் கழித்ததுக்கப்புறம் சத்தியம் வளர்ந்துச்சுங்களா பைபிள் வெளியே வந்ததுங்களா அப்போ சத்திய வசனம் எதை குடிக்குதுங்க மழையை குடிக்குது ஓகேங்களா அப்போ இந்த ஒரு மலை அவருடைய சத்திய வசனம் பூமியில் வெளியே வர ஆரம்பிச்சிச்சு அங்கே ஆகாப் ராஜா அதுக்கப்புறம் மனம் திருந்திட்டார் ஓகேங்களா ஆனால் எஸ்எபேல் மனம் திருந்தவே இல்லை எப்படியாவது யோவானை சாரி எளியாவை சாகடிக்கணுன்றதே இருந்தாங்க அதே போல தான் இங்கேயும் உலகத்தில் ஜனங்கள் ஓரளவுக்கு ஏற்றுக்கிட்டாங்க ஆனால் இன்னும் போப் மார்க்கம் என்ன பண்ணலைங்க சத்தியத்துக்கு விரோதமாக அவங்க அவங்களுக்கான ஒரு கோட்பாடு அவங்களுக்கான ஒரு கொள்கை தவறான ஒரு போதனை இன்னும் பண்ண என்ன பண்ணு
சொல்ல விடாமல் தடுக்கிறாங்க ஓகேங்களா அவங்க வர்றது தப்பு அவங்க வந்து தவறான ஒரு போதனையை சொல்கிறாங்க அதை ஏற்றுக்காதீங்கன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு என்ன பண்ணாங்க உண்மையான சத்தியத்துக்கு இன்னும் இடையூறாக இருக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கணும் எலியா அவருடைய மரணம் வரைக்கும் என்ன பண்ணாங்க இந்த ஊழியத்தை செஞ்சார் ஓகேங்களா கடைசியாக போய் அந்த குகையில் போயிட்டு என்ன பண்ணுங்க இடி மின்னல் முழக்க சத்தம்லாம் வருதுங்களா அப்போ அதே போல் அந்த இடி மின்னல் முழக்கம்லாம் எதுங்க இந்த மகா உபத்திரவ காலம் அப்போது நம்ம எலியா எப்படி மரணம் வரைக்கும் தேவனுடைய ஊழியத்தை செஞ்சாரோ அதே போல் தான் எலியா வகுப்பார நாமளும் நம்மளுடைய கடமை எப்போ தான் முடியுங்க சாகர வரைக்கும் நம்மளுடைய இந்த ஊரியம் தொடரும் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரே ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் ரெண்டு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் ரிட்டையர்மெண்ட்டு நமக்கு இங்கே இந்த இந்த ஊழியத்தில் இந்த கடமையில் கிடையவே கிடையாது ஆனால் இந்த ஒரு காலமே எழுதிதாங்க கொஞ்ச காலம் தான் நம்ம இருக்க போகிறது நித்திய நித்தியமாக என்ன பண்ணுங்க மகிமையில் அதுக்கப்புறம் அழியாமையில் இருக்க போகிறோம் அப்போ நம்ம பெறப்போகிய பரிசுக்கு இந்த ஒரு பாடுகள் சமமே கிடையாது அப்படின்றத வசனத்தை வாசிக்கிறோம் அப்போது இது எல்லாம் இருக்குது அப்போ நம்மளுடைய ஊழியம் நம்மளுடைய முக்கியத்துவம் என்னென்னு நம்ம ஒவ்வொருவரும் அறிஞ்சவர்களாக இருக்கணும் இங்கே நமக்குள்ளே ஒரு விரோதங்கள் நமக்குள்ளே ஒரு மனசு கஷ்டங்கள்லாம் இல்லாமல் நமக்கு தேவைன்னா பண்ணிக்காங்க ஒவ்வொருவருக்கும் பெரிய கடமை வச்சுருக்கா நமக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்குது நம்ம ஒவ்வொருக்கும் பெரிய ஒரு வேலையை தேவன் கொடுத்துருக்கார் அதுக்காக தான் நம்மளை என்ன பண்ணியிருக்காங்க தெரிஞ்சிருக்காங்கிறத நம்ம முதல்ல உணர்வோம் இங்கே நடக்கக்கூடிய எல்லா மனசு கஷ்டங்களையும் மன்னிச்சுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க நம் ஒருவருக்கு மன்னிக்கிறப்போ தேவனும் நம்மளுடைய என்ன பண்ணுங்க மன்னிக்கிறோம் அதுக்கு நம்மளை முதல்ல மன்னிச்சிருக்கா அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுங்க இன்றைக்கி இங்கே வந்து உட்காந்துருக்கோம் சரிங்களா அப்போது ஒரு சகோதரன் சகோதரி செய்யக்கூடிய எல்லா ஒரு மனசு கஷ்டங்களையும் மன்னிச்சுட்டு நமக்கு தேவன் கொடுத்துருக்கிற அந்த ஒரு ஊழியத்தை போய் நம்ம செய்கிறா இருக்க வேண்டும் அன்புக்குரிய சகோதர சொல்லி இதே தான் யோவான் சானோட லைஃப்பில் இப்போ எலியாவோட வாழ்க்கையை பார்த்துங்களா யோவான் சானோட லைஃப்பும் நமக்கு ஒரு முன்னாடியாக மாதிரி வச்சார் யோவான் சானோட வாழ்க்கையும் இதே தான் நடந்ததுங்களா என்ன நடந்துச்சு அங்கேயும் ஒரு ஸ்திரீயால் தான் ஆபத்து வந்ததுங்களா அந்த ஸ்திரீ அந்த ஸ்திரீயோட மகள்னால என்ன ஆச்சுங்க அவருடைய தலை துண்டிக்கப்பட்டதில்ல அதே எங்கே பொறுத்துங்க போப்பு போப் தாய் மகள் ப்ரொட்டஸ்டன் அவங்களால ஒரு நமக்கு போராட்டம் வருதுங்களா அப்போ எல்லாமே நமக்கு நடக்க போகிற எல்லா ஒரு விஷயத்துக்குமே என்ன பண்ணுறாங்க முன்னாடி காரியத்தை வச்சுருக்கிறார் அப்போ நம்ம எதை குறித்தும் பயப்பட வேணாம் இந்த பூமிக்குரிய காரியங்களுக்காக ஒன்றும் ஓடாமல் தேவன் எல்லாத்தையுமே சத்தியத்தை ஓப்பன் பண்ணிட்டார் இதுதான் நடக்குது இதுதான் நடக்க போகுது நான் உங்களுக்கு இதுக்கு தான் கூப்பிட்ருக்கேன் உங்களுக்கான வேலை இது தான் நான் உங்ககிட்ட எதிர்பார்க்குறது இது தான் அப்படின்னு தான் பண்ணாங்க நம்ம ஒவ்வொருக்கும் தேவன் அவருடைய திட்டத்தை வெளிப்படுத்தி காமிச்சிட்டார் இனி ஓட வேண்டியது யாருக்கு எழுதா இருக்குங்க நம்ம ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட தான் இருக்குது அதை நம்ம உணர்ந்தவர்களாக ஓட வேண்டும் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரே இனி காலம் இல்லை சத்தியத்தை சொல்கிறதுக்கான ஒரு காலம் இல்லை உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் நீங்கள் தான் சொன்னீங்க எனக்கே நியூஸ் கர்நாடகாவில் என்ன பண்ண முடியாதுங்க அப்போலாம் பெங்களூரில் போய் சத்தியம் சொல்ல முடியல ஏதோ வெளியே போயிட்டு சத்தியம் சொல்ல முடியல நீங்கள் தான் இங்கே யாரோ சொன்னீங்க நான் லாஸ்ட் டைம் வரப்ப கரெக்டாங்களா அப்படி ஏதாவது ஒன்று ஆயிருக்குங்களா வெளியே சபையாக ஒன்று கூடி ப்ரேயர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது தடை விதிச்சுருக்காங்களாமே அப்படி தானுங்களா அப்படி இல்லைங்களா நான் அப்படி இங்கே யாரோ சொல்லி கேள்விப்பட்ட மாதிரி தான் நீங்கள் ஞாபகம் ஆனால் அப்படியாப்பட்ட ஒரு காலம் வரப்போதுன்னா வரப்போகுது சரிங்களா போய் சத்தியத்தை சொல்ல முடியாத அளவுக்கு இப்போ ஃபாரின்லாம் அதெல்லாம் நடக்குது தானே அமெரிக்காவில் என்ன பண்ண முடியாதுங்க யாரும் கூடி ப்ரேயர் ஒன்று வச்சு அங்கே ஊழியத்தை போய் சொல்ல முடியல ஓகேங்களா நீங்கள் போதனை அதாவது உங்கள் மதத்தை பரப்ப முடியாது மதம் ப பறக்குறவங்க ஒருத்தர் இன்னொரு ஒரு மதத்துலேருந்து இன்னொரு மதத்துக்கு மாற்ற முயற்சி பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்க அதுக்கெல்லாம் தடை இருக்குங்களா அப்போ இன்னும் இதெல்லாம் இங்கே வரலை ஆனால் வரப்போகுது சரிங்களா இது முன்னாடியே நடந்திருக்கு நடந்திருக்கா எங்கே நடந்திருக்கு இது இந்த ஒரு போதனையே நீங்கள் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு நடந்திருக்கு ஆண்டவர் இருந்த நாள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இருந்த அப்போவே சீசகரில் இருந்தப்ப எங்கே நடந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாசிக்கலாம் அப்போ சிலர் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தொம்பதாம் மாதம் இந்த சம்பவம் ஞாபகம் வருதுங்களா முன்னாடி உட்காந்து அந்த நியாய சாஸ்திரிகளாம் என்ன பண்ணாங்க நீங்கள் வந்து இந்த ஒரு சத்தியத்தை போதிக்கக்கூடாது இது விரோதமான சத்தியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அப்போ தான் என்ன சொல்கிறாங்க 
இது வந்து நாங்கள் தேவனுக்கு தான் பயப்படணும் மனுஷனுக்கு நாங்கள் பயப்படக்கூடாது அப்படின்ட்டு அங்கே பேதுவை சொல்கிறாருன்னு பார்க்கணும் அப்போது அப்போவே என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா நாங்கள் சொல்கிறதா நீங்கள் செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டுப்பாடு அங்கே வந்துச்சா அதே போல தான் இங்கே என்ன பண்ண போதுங்க இந்த கடைசி காலத்தில் நம்ம பின்னாடி அப்படியே முப்பத்தாறு வருஷம் வரைக்கும் வாசிங்கன்னா தெரியும் ஓகேங்களா அப்போது அங்கே இந்த நீங்கள் இந்த சத்தியத்தை சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அங்கே டைட் பண்ணாங்க அதே போல தான் கடைசி காலத்தில் நடக்க போது அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரே நாம் ஒருவரும் கிரியை செய்யக்கூடாத ஒரு ராக்காலம் வரப்போகுது ஓகேங்களா அந்த ராக்காலம் வரத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம என்ன பண்ணுங்கள் தேவன் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற இந்த கடமையை இந்த ஒரு ஊழியத்தை என்ன பண்ணுங்கள் செய்யவும் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன பண்ணுவோங்க செய்யவும் அதில் சோர்ந்து போயிட வேணாம் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே அதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுங்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கோம் நம்ம இந்த பூமியில் ஜீவிக்கிறதே என்ன பண்ணுங்கள் அதுக்காக தான் இந்த பூமி எங்கும் போய் தேவனுடைய வார்த்தையில் சொல்கிறதுக்கு தான் நம்ம ஒவ்வொருவரும் இங்கே பூமியில் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் அதை உணர்ந்தவளாக இருக்க வேண்டும் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே அப்போது இந்த ஒரு இப்படி ஒரு ஒருவரும் கிரியை செய்ய முடியாத ஒரு ராக்காலம் கண்டிப்பாக வரப்போகுது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணுங்கள் தேவன் நமக்கு கொடுத்துருக்க இந்த ஒரு ஊழியத்தை இந்த ஒரு வேலையை என்ன பண்ணுவோங்க நம்ம செய்வுகளாக இருக்கும் அதுக்கான பலன் கண்டிப்பாக என்ன பண்ண போகுது தேவன் நமக்கு தரதா போகிறார் அது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் வாசிக்கலாம் வெளிப்படுத்தல் ஏழாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் அப்போ இந்த பூமி இன்னும் அழியாம இருக்கிறதுக்கு யார் தான் காரணங்க நம்ம தான் நமக்காக தான் தேவன் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இறக்கம் வச்சிருக்காங்க ஆனால் இந்த இறக்கம் அப்படியே போயிட்டே இருக்குமானா இல்லை ஓகேங்களா ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் தேவன் வச்சுருக்கிறார் அதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணுங்க ஓடி முடிக்கணுன்றத நம்மக்கிட்ட எதிர்பார்க்குறார் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரி அப்போ ஒருவரும் கிரிய செய்ய முடியாத ஒரு ராக்காலம் வரப்போகுது அதுக்கு முன்னாடி தேவன் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற இந்த ஒரு ஊழியத்தை செஞ்சு நம்ம முடிக்கிறதா இருக்கணும் அந்த ராக்காலம்ன்றது என்ன தாங்க கவர்மெண்ட்டும் அந்த போப் மார்க்கமும் சேர்ந்து கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுங்க நம்மளை ஒடுக்கும் இந்த சத்தியத்தை நீங்கள் சொல்லக்கூடாது ஓகேங்களா இந்த சத்தியத்தை நீங்கள் இருக்கக்கூடாது இப்படி ப்ரேயர் மீட்டிங் நடக்கக்கூடாது இப்படியாப்பட்ட இந்த கொரோனா லாக் டைமில் என்ன நடந்துச்சுங்க ஒருத்தரோட வீட்டில் ஒருத்தருக்கு போகக்கூடாதுன்ற ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு ஆனால் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க தேவன் அதை ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு பண்ணாங்க அந்த மூலிமா அதை ஃப்ரெஷ்ஷாக மாற்றினார் அதுக்கப்புறம் தான் என்ன ஆச்சுங்க எல்லோரும் யூடியூப் சேனலில் சேனல் வந்து சப்ஜெக்ட் போட ஆரம்பித்தோம் அப்போது அதே போல் கடைசியில் ஒரு இக்கட்டான ஒரு நாள் வரப்போகுது ஓகேங்களா சத்தியத்தை போய் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு சகோதர சகோதரில் பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு சூழ்நிலை கண்டிப்பாக வரப்போகுது அது நமக்கு ஒவ்வொருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான் ஓகேங்களா ஏன்னா போப் மார்க்கம் கண்டிப்பாக மேலே இருந்து வரும் அரசாங்கம் அவங்களுக்கு கீழே வரும் அப்போது நம்ம ஒவ்வொருவரும் என்ன பண்ண முடியாதுங்க கிரியை செய்ய முடியாது சத்தியத்தை சொல்ல முடியாது ஒருத்தர் ஒருத்தரை பார்த்துக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வரப்போகுது அதுக்கு முன்னாடியே நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன பண்ணுங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை எவ்வளோ பேருக்கு சொல்ல முடியுமோ நம்மளுடைய ஊழியத்தை நம்ம செய்கிறதுக்கு பிரயாசப்பட்டவளாக இருக்கணும் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரி இந்த எலியா அப்படின்ற பேருக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுங்களா ஏகோவாவின் வல்லமை உள்ளவர் ஓகேங்களா அப் எகோவாவின் வல்லமை உள்ளவர் அப்போனா நம்ம எலியா வகுப்பார்னா நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் என்ன இருக்காங்க தேவனுடைய வல்லமையை கொடுத்துருக்கார் அந்த வல்லமையை எதுக்கு கொடுத்துருக்காருன்னா அவருடைய ஊழியத்தை செய்கிறதுக்கு அவருடைய ஏழையை செய்கிறதுக்கு அவருடைய சத்தியத்தை போய் சொல்கிறதுக்கு தான் நமக்கு அந்த ஒரு வல்லமையை கொடுத்துருக்கார் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரி அந்த ஒரு வல்லமையை நம்ம யாரும் என்ன பண்ணிட வேணாங்க அவைத்து போட்டுற வேணாம் இந்த உலக காரியங்களையே நம்மளை பிஸிப்படுத்திக்கின்னு உலக காரியங்களுக்கே ஓடிட்டு இதையே செஞ்சுட்டு நம்ம இதிலே போனோமா அப்போ உலகத்தார்க்கும் நமக்கு என்ன ஆகுங்க வித்தியாசமே இல்லை ஓகேங்களா அப்போது அந்த ஒரு காரியத்தை நம்ம பார்ப்போம் இங்கே நம்ம எந்த அளவுக்கு உண்மை தன்மை காட்டுறோமோ அப் அதை வச்சு தான் நமக்கான அந்த ஒரு பரிசே தேவன் தரப்படார் பாடுபட்டால் தான் கிரீடம் ஓகேங்களா அப்போ நம்ம ஒவ்வொருவரும் அதை உணர்ந்துக்குவோம் நம்ம எங்கேயும் சோர்ந்து போயிட வேண்டாம் மறுபடியும் சொல்கிறோம் இங்கே நடக்கக்கூடிய இந்த காரியங்களையே நம்ம பிஸி ஆகிட்டு இங்கே இருந்துட்டோம்னா தேவனுடைய வேலையை செய்ய முடியாது அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரி ஒருவரும் கிரிய செய்ய முடியாத ஒரு ராக்காலம் வரப்போகுது நம்ம அதை உணர்ந்து நம் தேவன் நம்மகிட்ட கொடுத்துருக்க அந்த கடமையை நம்ம ஒரு செய்கிறதுக்கு பிரயாசப்படுவோம் இன்னும் நம்மளுடைய ஆவிக்குரிய விஷயத்தில் என்ன பண்ணுங்கள் மன்னிக்கிற குணத்தை பொறுமைன்ற ஒரு விஷயத்த எல்லார் இடத்துலையும் அன்பாக பேசக்கூடிய ஒரு விஷயத்த பழசு தேவையில்லாத எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு உண்மையை பேசக்கூடிய ஒரு விஷயத்த எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் நம்ம என்ன பண்ணிடுவாங்க இது இந்த
தேவனை பிள்ளைகிட்ட இருக்க வேண்டாம் தேவன் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்காரு அந்த ஒரு இறுதியும் நமக்குள்ளே இருக்கட்டும் அதன்படி நாம் நடப்போம் நம்ம ஒருவரையும் தேவன் தாமே ஆசிரியப்பாராக ஒரு முறை கேட்ட முன்னில் தேவன் தாமே ஆசிரியப்பாராக